İçişleri Bakanlığı'nın bir operasyonunun detaylarını öğreneceğiz ilk olarak bu sabah. İçişleri Bakanlığı 13 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temin eden 17 suç grubuna yönelik eş zamanlı bir operasyon başlatmış durumda. Detayları alacağız. E, i̇stihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır e, bizi bekleyen isim. Ramazan günaydın, hoş geldin yayına. E, 17 suç grubu oldukça büyük bir geniş bir operasyondan mı söz ediyoruz? Nedir detaylar? Günaydın Cansın Elvacı. Gerçekten de büyük ve önemli bir operasyon olduğunun altını çizelim. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı KOM ekiplerinin yürüttüğü bir operasyon 16 ili kapsıyor. 13 organize suç örgütü ve bu suç örgütlerine silah temin ettiği tespit edilen 17 suç grubunu kapsayan bir operasyon. Şüpheli sayısı ise 315. Operasyonun kod adı da Müsilaj. Müsilaj kod adlı operasyon şu saati itibariyle de devam ediyor. İşte haritamızda da Operasyonun yapıldığı illeri görüyoruz. Özellikle operasyonun yapıldığı illerin sahil şeritlerinde olduğunu görüyoruz. Bunun için de operasyonun kod adının müsilaj olduğu da değerlendiriliyor. Peki neyi kapsıyor bu operasyon? Özellikle sahil şeridinde turizm sektöründe çalışan kişilere ve kurumlara cebir şiddet uygulayarak ve baskı altında koyarak mafyavari bir yapılanmayla o bölgede turizm sektörünün de sektelenmesine neden olan Organize suç örgütlerine yönelik bir operasyon yapıldığını söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi gerek Karadeniz bölgesinde ve e, güney illerimizde e, İstanbul'da dahil birçok lokasyonda operasyonun devam ettiğini belirtelim. Ayrıca şunu da altı çizildi yapılan bu operasyon kapsamındaki e, ifadelen, ifadelerde e, buradaki suç örgütü üyelerinin devlet büyüklerinin ismini kullanarak o bölgedeki kişileri dolandırdıkları sahte çağrı merkezleriyle de yine e, oldukça büyük e, meblalarda dolandırıcılık e, faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Kom daire ekiplerinin işte bu sabah eş zamanlı olarak 16 ili kapsayan müsilaj kotatlı operasyonu şu saat itibariyle devam ediyor. Yine bir iki detay daha paylaşmak gerekirse bu konuyla ilgili olarak e, turizm sektörünün özellikle yaz sezonu artık biliyorsunuz malum ge geldi artık. Bu bölgede vatandaşların e, sahil bölgelerinde seyahatlerini yapmaları konusunda da turizm turizmin önemi çok büyük. Ancak bu suç örgütü ve üyelerinin de e, buradaki turizm sektörünü baltalamaya yönelik faaliyetlerinin de önüne geçilmeye çalışıldı. Son olarak geçtiğimiz yılda yine hatırlanacağı üzere sahil rüzgarı 1 ve 2 operasyonuyla Tırpan operasyonu yapılmıştı 30 ili kapsayan. Bu sefer de müsilaj kod adlı operasyon şu saat itibariyle de devam ediyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Peki Ramazan Almaçayır'a teşekkür edelim. Yaz mevsimi yaklaşırken kritik ve önemli bir operasyon detayları bizimle paylaştı. Başkan Erdoğan'dan bahsedeceğiz az sonra. Ee, e, basketbolcuları ağırladı ama öncesinde e, şu... NATO üyeliği işine bir bakalım. İsveç, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili Ankara'ya gönderdiği heyetle kritik toplantı yapıldı biliyorsunuz. Dün gerçekleşti o toplantı. Türkiye'nin kırmızı çizgileri anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın iki ülkenin somut adım atmaması halinde sürecin ilerlemeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli dedi. Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmadan herhangi bir sürecin ilerlemesi söz konusu değildir. Türkiye'nin kırmızı çizgileri anlatıldı. İsveç ve Finlandiya'nın somut adım atmaması durumunda sürecin ilerlemeyeceği vurgulandı. Beklentilerimiz bu terör örgütlerinin oradaki e, örgütsel, finansal, propagandaya dönük medyadaki varlığıyla ilgili somut adım atılması konularına odaklandı. Bununla ilgili ilgili kurumlarımızın hazırladığı bilgileri, belgeleri muhataplarımızla detaylı bir şekilde paylaştık. Türkiye NATO'ya üyelik başvurularını veto edince İsveç ve Finlandiya Ankara'ya birer heyet gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 saat süren toplantıda Türkiye heyetini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti. YPG ve PYD'yi aklamak için onları adeta romantize edercesine bu raporların hasır altı edilmesinin bizim için kabul edilemez olduğunu da açıkça ifade ettik. Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvim çerçevesinde karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net bir şekilde <gülüyor> ifade e, ettik. Türkiye görüşmede müttefiklik ruhuna uymaz diyerek savunma sanayi alanında uygulanan ambargonun kaldırılmasını istedi. İsveç bu talebe olumlu yaklaştı. Olumlu tavrı 
Biz gördük. Müttefiklerin birbirine ambargo uygulamasını prensip olarak doğru bulmuyoruz. Biz de Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini anladıklarını ve bu yönde adım atmak için bir iradenin oluşmaya başladığını ifade ettiler. NATO'ya üyeliklerinin en kısa sürede tamamlanmasını isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye uyarıda bulundu. Haziran ayı sonunda da biliyorsunuz Madrid'de bir NATO liderler zirvesi yapılacak ama şunu açık söyleyeyim bizim o zirveye kadar şu konuyu yetiştirelim bu süreci yetiştirelim gibi bir zaman baskısı altında olmadığımızı ifade etmeliyim. Taraflar önümüzdeki dönemde yeniden bir araya gelmek üzere sözleşti. Ancak ufukta bir iade ziyaret planlanmıyor. Dolayısıyla eğer yüz yüze bir görüşme daha olacaksa İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kendi liderliklerine e, takdimde bulunacaklar. E, bu raporları kendileri arz ettikten sonra bizim onlarla temaslarımız devam edecek. E, müzakereleri karşılıklı olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu önümüzdeki sürecin akışkan ve dinamik olduğunu ifade edebilirim. Şimdi az önce biraz bahsettik. Bugün kritik bir gün MGK toplantısı var. Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyondan söz ediliyor. Bu operasyon olacak mı? Geride bıraktığımız günlerde kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan böyle bir mesaj gelmişti. İki farklı noktaya uzanacağız. Hem harekatın olabilme ihtimalinin olduğu noktaya Suriye'ye gideceğiz. Hem bir diğer yandan Ankara'ya uzanacağız. Dediğim gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısından ne gibi kararlar çıkabilir bugün diye soracağız. Suriye sınırındaki son durumu da öğreneceğiz. Mehmet Geçgel orada bizi bekleyen isim. Ankara'da da editör arkadaşım Arzu Fidan verdi bizi bekliyor. Arzu günaydın. Hoş geldin yayına. Bugün oldukça kritik ve önemli. Neler biliyoruz seni dinleyelim. Cansın Elvacı günaydan öncelikle Milli Güvenlik Kurulu 2 aylık bir aranın ardından bugün saat 15 itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yoğun bir gündemle toplanacak aslında. Peki MGK'da neler görüşecek? Hangi başlıklar ele alınacak? Hemen detaylandıracak olursak aslında kritik toplantının öne çıkan en önemli başlığı elbette terörle mücadele olacak. Toplantıda ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde e, yer alan güvenli bölgelerin genişletilmesi noktasında durulmuş olacak. Yine bölgedeki e, terör varlığına yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon için elbette kapsamlı bir değerlendirmenin yapılacağını da ifade edelim. Çünkü aslında baktığımızda Türkiye her ne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Hareketi, Harekatları gibi, Barış Pınarı Harekatları gibi Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad, Resulayn ve Afrin gibi bölgeleri terörden arındırmış olsa da Mehmetçiğin bu bölgedeki mücadelesi hala yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte bu sebeple hat üzerindeki eksik kalan bölgelerde elbette terör örgütlerinden temizlenmiş olacak. Bunun için de yeni bir harekatın haritası bu noktada bugünkü toplantıda detaylı bir şekilde çizilmiş olacak. Yine toplantıda aslında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri de değerlendirilmiş konulardan bir tanesi olacak elbette. Yine iki ülkenin üyelik sürecine destek vermeyeceğini açıklayan Türkiye söz konusu heyetlerin Ankara temasları sonrası kararını da bu noktada detaylı bir şekilde değerlendirilmiş olacak. Yine toplantıda aslında ele alınacak noktalardan bir tanesi de Yunanistan'ın sürdürmüş olduğu silahlanma politikası ve Miça Tagis'in ABD kongresinde yapmış olduğu çıkış olacak. Bu noktada baktığımızda son olarak şu noktayı da ifade edelim. Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirileceği bu toplantıda Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına vurgu yapılmasında bu toplantıda beklendiğini ifade edelim ve söz tekrar size bırakalım Cansın Elvacı. Arzu teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sizler için yoğun bir gün olacak bugün. Ee, biz de takip ediyor olacağız. Ankara'nın ardından Suriye'ye uzanalım. Olası operasyon nereye gerçekleşebilir? Biliyorsunuz gündemdeki soru bu elbette. Bir yandan... E Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda elini aldığı bir harita vardı. O harita aslında o planı genel çerçevede e, gösteren bir haritaydı. Mühim için batısından Irak'a kadar uzanan sınır hattından o 30 kilometrelik derinlikten bahsediyordu o harita. Mehmet günaydın, hoş geldin yayına. Hem e, sınır hattında bir hareketlilik var mı, neler yaşanıyor, izlenimlerin neler onu soracağım. Hem de harita üzerinde bize o olası operasyon nereye olabilir, neden olabilir bunları anlatmana rica edeceğim. Cansın Elvacı günaydın. Bizler şu anda Suriye'de Aziz Kırsalı'ndayız. Buradaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalini vermesinin ardından da aslında Suriye'nin kuzeyinde de hareketlilik başladı. Suriye Milli Ordusu Kurtuluş Cephesi askerleri Mehmetçiğin olası operasyonuna destek vermek için hazırlık yapıyor. Bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlığı da devam ediyor. Operasyon peki nereye gerçekleşir? Tabi bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan 432 kilometre genişlik, 30 kilometre derinlik demiş. 
işte Barış Pınarı bölgesi Barış Pınarı Harekatı için ve Barış Pınarı Harekatı'nda da aslında eksik kalan noktalar vardı. Bunlar nerelerdi? Aynen Arap Kırsalı'ndan aslında yine e, Resulay'ın doğusuna kadar uzanan bir noktadan bahsedilmişti. Bir yandan da Aynı İsa bölgesinde bunun içerisine alabiliriz. Aslında diğer bir senaryo Aynen Arap Kırsalı'ndan Kamışlı'nın doğusuna kadar uzanan Malikiye sınırına kadar uzanan bir operasyonun yapılması bunun bu operasyonun ardından oluşturulacak güvenli bölgenin de Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonu operasyonla terörden arındırılan bölgede oluşturulacak güvenli bölgeyle birleştirilmesi aslında diğer bir senaryo da bu. Bu tarafa baktığımızda da bir yandan Terrifat da aslında oldukça önemli. Münbiç'te önemli çünkü Terrifat ve Münbiç'ten teröristler birçok kez saldırı düzenliyor. İşte bu saldırıların önlenmesi için de Başkan Recep Tayyip Erdoğan operasyon sinyalini verdi. Hem Türkiye sınırlarına hem de Suriye'de bulunan güvenli bölgelerdeki Türk Silahlı Kuvvetleri üst bölgelerine teröristler zaman zaman saldırılar düzenliyor. Bu saldırıların önlenmesi için de işte bu operasyon sinyali verildi operasyon sinyalinin ardından da tabi bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacak. Tüm bu konular masaya yatılacak. Enine, bon, enine ve boyuna değerlendirilecek. Ardından da çok önemli kararlar alınacak. Geriye tek bir şey kalacak. Operasyon emrinin verilmesi. Ve Kılıçdaroğlu'nun o tepki çeken açıklamaları Türk siyaseti böyle garabetle karşılaşmadı. Gelen tepkilerden bir tanesi İstanbul Milletvekili AK Parti'nin Hasan Turan'dan, Sayın Turan'dan geldi. Bu çıkış sadece onun çıkışıyla sınırlı değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ile ilgili yasal yollara başvurulacağını açıkladı. Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açacak. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına siyasetçilerden çok sert tepkiler var söylediğim gibi. Hem AK Partili hem MHP'li isimler e, neler söyledi ona da bakacağız haberin içerisinde. Çok çirkin iddialar. Türkiye'de karışıklık çıksın, kaos çıksın istiyor herhalde. Bu çok tehlikeli bir oyun. İstediği yalanı atabiliyor. Türk siyaseti böyle bir garabetle bugüne kadar karşılaşmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına siyasetçilerden sert tepki geldi. Sabah yalan söylüyor, akşam yalan söylüyor. Bay Kemal'in beyanları bir siyaset biçimi değil, edepten, izandan ve ahlaktan uzak, kokuşmuş bir yalan kampanyasıdır. Tabii ki iddia sahibi iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Davet ediyoruz Kılıçdaroğlu'nun iddialarını ispatlamaya ama çok da ispatlayacağını da sanmıyorum. Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin dilini kullanmakla eleştirildi. Olağan dışı bir kurultayla iş başına getirildi. Getiren aktörler bunun bedelini tahsil etmek istiyorlar. Ona verdikleri görevin bir hakkın onun tarafından yerine getirilmesini bekliyorlar. O da görevini fazlasıyla yapmaya ve efendilerine layık olmaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu dün saat 22'de çıktı. Herkes bekliyor acaba ne söyleyecek? Söyledikleri şeyi bakın burada FETÖ'cüler çok açık bir biçimde biz bunları söyledik diyor. Biz daha önce bunları söyledik. FETÖ'cülerin söylediklerini burada dillendiriyor. Siyasetçiler CHP Genel Başkanı'nın iftiralarının zamanlamasına dikkat çekti. Siz terör örgütünün üzerine topunuzla, tankınızla gitmenin kararlılığında olduğunuz gün içeriden sizi hançerlemek isteyen bir kafayla karşı karşıyasınız. Kılıçdaroğlu'nun hamlesini CHP içindeki adaylık yarışı olarak yorumlayanlar da vardı. Şu an CHP'nin içerisinde adaylık yarışının çok ciddi bir şekilde hızlandı. Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Ama bir takım çevreler de herhalde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Hatta kendi partisi içerisinde bile sıcak bakılmadığını düşünüyorum. Onun için de böyle bir şeyler yapıyormuş gibi, siyaset yapıyormuş gibi gözükmek için yapmış diye düşünüyorum. Terör örgütü PKK, YPG, PYD'yi desteklediği için Türkiye tarafından NATO'ya üyeliğine soğuk bakılan Finlandiya ya CHP ve HDP'li vekiller destek verdiler. Finlandiya medyasına göre Türkiye aleyhine röportaj veren CHP'li Çeviköz partisinin Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini söyledi. CHP ile HDP Türkiye karşıtlığında kenetlendi. Finlandiya medyasına Türkiye'yi kötüledi. 
CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve HDP Diyarbakır Vekili Hişyar Özsoy, Finlandiya'da faaliyet gösteren Helsing'in Sanomat medyasına Türkiye aleyhine röportaj verdi. Terör örgütü PKK, YPG, PYD'yi desteklediği için Türkiye tarafından NATO'ya üyeliğine soğuk bakılan Finlandiya'ya CHP ve HDP'li vekiller destek verdi. CHP'li Çeviköz, Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceklerini ve Atatürk'ün Finlandiya'yı sevdiğini söyledi. HDP'li Özsoy da İsveç ve Finlandiya'nın terör destekçisi siyasetini görmezden gelerek Türkiye'nin NATO'daki veto hakkını kullanmasını eleştirdi. Başkan Erdoğan'a hedef aldı. Şimdi Millet İttifakı'nda aday kim olacak? Altılı Masa'dan ortak bir aday çıkabilecek mi? Neden hala bir aday açıklanamadı? Anlaşma sağlanabilecek mi? Gibi gibi bu soru listesi uzar. Çünkü aylardır e, bu sorunun yanıtı aranıyor aslında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz geride bıraktığımız hafta sonu e, adaylık ilanı olarak yorumlanan Maltepe mitingini gerçekleştirmişti. Altılı Masa toplantıları bir yandan devam ediyor. 29 Mayıs'ta yeniden toplanacak Altılı Masa. Kafa biraz, e, kafalar biraz karıştırılıyor. Karışık yorumlar böyle. Öyle ki Saadet Partisi'nin dışında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu bakan henüz çıkmadı. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanı adayıdır tabii ki. Muhalefet partileri bunu bugünden açıklamak mecburiyetinde değil. Tereddütsüz seçilebilecek bir adayın olması şart. Kendi çınar yaprağı logomuzda seçime gireriz. Altılı Masa toplantılarının dördüncüsü 29 Mayıs'ta Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu düzenlediği Maltepe mitingi muhalefet cephesinde adaylık ilanı olarak yorumlandı. Mitingin hemen ardından Deva Partisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkan Ali Babacan'a göre adaylık için altılı masanın mutabakatı şart. Ben başbakan olacağım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda çekinceleri var. Akşener'in kurmayları da bu görüşte. Kazanmaya en yakın olan ismi nasıl belirlersiniz? E bunu da biz belirlemeyeceğiz. Vatandaş belirleyecek. Çünkü anket ilmiyle... Vatandaşın eğilimlerini belirlemek, ortaya çıkarmak mümkün olabiliyor. Öncelikle seçilebilir olması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına masada en sıcak yaklaşan parti ise Saadet Partisi oldu. Gelecek Partisi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor ve adayın muhafazakar olmasını istiyor. Altılı Masa'nın bir önceki toplantısında aday tarifi yapılmış, aday ismi konuşulmamıştı. Bu toplantıda da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili bir kararın çıkıp çıkmayacağı ise henüz net değil. Cumhurbaşkanı adayı mısınız? İttifak derse ki olacaksın, e, oluruz o zaman. İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi kadının gizlice fotoğrafını çekerek taciz etti. Durumu fark eden o kadın tacizciye meydan dayağı attı. Tacizci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sen erkek misin lan? Tamam ablam tamam. Bir dakika. Durakta gizlice fotoğrafını çekti, öfkelenen kadın taciciye meydan dayağı attı. Bir kadın Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki durakta beklerken gizlice fotoğrafının çekildiğini fark etti. Duruma öfkelenen kadın taciciyi dövmeye başladı. Çevredekiler kadını güçlükle sakinleştirirken adamın cep telefonunda kadının fotoğrafı olduğu tespit edildi. Çekmiş. Çekmiş, Çekmiş mi? Çekmiş. Kadının fotoğrafı. Tacizci olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul'da film çekimine giden karavanlarında olduğu 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Küçük çekmece Tem otoyolunda film çekimine giden bir karavan henüz bilinmeyen bir nedenle yolda aniden durdu. Arkadan gelen karavanlar duramayınca bir kamyonete arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bayağı. 
Adana'da telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybeden üniversite öğrencisi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralanan genç yaklaşık 2 saatte kurtarıldı. Cep telefonuyla konuşuyordu. Bir anda kendisini 50 metrelik uçurumun dibinde buldu. Sen oradan çık, aradan çık, baştan çık. Adana'nın Sarıçam ilçesinde 21 yaşındaki üniversite öğrencisi cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada dengesini kaybederek uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi genci kurtarmak için çalışma başlattı. Minç yardımıyla aşağı indirilen bir itfaiye yeri genci sedyeye bindirerek yukarı çıkardı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren çalışmanın ardından kurtarılan genç tedavi altına alındı. Şimdi ekonomideki gelişmelere göz atacağız. Gözler bugün Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Faiz kararı bugün açıklanacak. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler neler? E, bu sorunun yanıtını alacağız. A para ekibinden muhabir arkadaşım Ahmet Şimşek. Bizi bekleyen isim Ahmet Günaydın. Hoş geldin yayına. Söz sende. Teşekkürler Cansın Elbacı. Günaydın. Merkez Bankası, sen de söyledin Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak ve 2022 yılının yani bu yılın 5. faiz kararı olacak. Saat 14'te açıklayacak Merkez Bankası faiz kararını ve milyonlarda Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını beklerken ekonomistlerin katıldığı anketlere göre politika faizinin %14'te sabit tutulması bekleniyor. Tabi piyasalarda hareketlilik söz konusu ons altının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında da yükseliş söz konusu. Özellikle böyle bir zamanda da Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı da daha da önem taşıyor. Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini Eylül ayından itibaren toplam 500 puan 500 bas puan indirerek %19'dan %14 seviyesine indirin indirmişti. Bu yılın ilk 4 toplantısında baktığımızda ise bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmadı. Hali hazırda %14 olan politika faizini e, sabit bırakmıştı. Bir kez daha söyleyelim. 2022 yılının 5. faiz kararı olacak. Bugün Merkez Bankası'nın vereceği e, faiz kararı ve saat 14'te açıklayacak. Bir önceki pek para piyasaları para politikası kurulunun metninde Enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışın enflasyonu tetiklediğine dikkat çekilmişti ve makro ihtiyadi e, politika setinin güçlendirilmesine karar verildiğine vurgu yapılmıştı. Özellikle bunu da belirtelim. Bizler de Merkez Bankası'nın saat 14'te vereceği faiz kararını bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki Ahmet Şimşek'e teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Devam edelim. Şekerde son günlerde yaşanan bir kurgusal fiyat artışı var biliyorsunuz. O artışlar üzerine imalatçılara ithalat yetkisi verilmesi için bir çalışma başlatılmış durumda. Detayları aktaracağız. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi konuya ilişkin. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan o açıklamada şekerde son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin yaşandığına dikkat çekildi. Piyasa dengelerinin sağlanması, spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır denildi yapılan açıklamada bakanlık tarafından. Şimdi bazı noktalarda da şeker ihracatına kısıtlama getirilmiş durumda. Hindistan küresel gıda piyasalarını etkileyecek yeni bir karara daha imza attı. Dünyanın en büyük ikinci şeker üreticisi Hindistan. Enflasyon nedeniyle şeker ihracatına kısıtlama getirdi. Önce buğday, şimdi de şeker. Hindistan'ın gıda ürünlerine yönelik ihraç engelleri sürüyor. Dünyanın en büyük buğday üreticilerinden Ukrayna ve Rusya'nın savaşmasıyla dünya genelinde dar boğaza giren tahıl ürünlerinin ihracı gıda fiyatlarına artış olarak yansıyor. Bakkaleden yakıta her temel ihtiyacın fiyatı arttı. Harcadığımız şeyler hakkında hiçbir zorlukla karşılaşmayacak şekilde düşünceli olmaya çalışıyoruz. Çin'in buğday stoklamaya başlaması ve Hindistan'ın ihraç yasağı da krizi derinleştiriyor. 
Eskiden o pazara herhangi bir zamanda giderdik. Ama şimdi tam olarak pazar kapanmak üzereyken gidiyoruz. Çünkü o zamanlar sebzeleri nispeten daha düşük fiyata alıyoruz. Çözümden her geçen gün uzaklaşılırken yeni delhi gıda kısıtlamalarına bir yenisini daha ekledi. Şeker ihracatı 10 milyon tonla sınırlandı. Kararın iç piyasa taleplerinin karşılanabilmesi ve şeker fiyatlarında istikrarın korunması için alındığı belirtildi. Yetkililer bu yıl 30 milyon ton şeker üretimi beklendiğini ve ülke içi talebin yaklaşık 28 milyon tonu bulabileceğini belirtti. Hindistan, Brezilya'nın ardından en fazla şeker üreten ve ihraç eden ülke konumunda. Adana'da buğday tarlalarında hasada başlandı. Üretici mahsuldeki kalite ve verimden memnun. Çiftçilerin gözü kulağı ise açıklanacak buğday alım fiyatında. Çukurova'da buğday hasadı başladı. Gördüğümüz tarladan erken çeşit olmasına rağmen en az bir 500 kilo kadar verim alınmakta. Adana bölgesinde bu yıl buğdayda 700 bin ton rekolte bekleniyor. Soğuk yemeyen yerlerde de 500 ile 700 kilo arasında verim bekliyoruz. Çiftçinin gözü kulağı ise buğday taban fiyatı için toprak mahsulleri ofisinde. Daha buğday fiyatı açıklanmadı. Geçen yıl hasat başlarken açıklanmıştı. Bu yılda buğday fiyatlarının bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dünya piyasalarında buğday fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti. Görüldü ki Rusya ve Ukrayna savaşında buğdayın ve ayçiçeğin ne kadar kıymetli olduğu gözüktü. Biz aynı zamanda buğdaya da ayçiçeğinde, soyada, pamukta olduğu gibi desteğin de artırılmasını bekliyoruz. Buğday ekim alanlarının artmasını bekliyoruz. Bu ancak desteklerle olur. Mobilya ve beyaz eşya sektörü alışverişte karta taksit sayısının arttırılması için harekete geçmiş durumda. Sektör temsilcileri 9 ayla sınırlandırılan taksit sayısının 24'e çıkarılması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yaptı. Yaz yaklaştı, düğünler başladı. Mobilya, beyaz eşya ve kiralık ev derken maliyeti artan çiftlere ödeme kolaylığı oluşturmak için sektör temsilcileri devreye girdi. Yetkililer karta taksit sayısının 24 aya çıkarılması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurdu. Türkiye'de her yıl 650 bin civarında evlilik, 250 bin kadar boşanma işlemi oluyor. Buna evini değiştirmek isteyenler de eklenince 1.2 milyon civarında konut ihtiyacı ortaya çıkıyor. Sektör temsilcileri artan ev, mobilya ve beyaz eşya talebi karşısında tüketiciyi rahatlatmanın bir formülünü arıyor. Özellikle ciddi bir harcama kalemi oluşturan beyaz eşya ve mobilya için taksit sayılarında düzenleme yapılması isteniyor. Geçen yıl 9 ayla sınırlandırılan taksit sayısının 24'e çıkarılması için BDDK'ya başvuran sektör temsilcileri bu hamlenin satışlara da %10'luk artış sağlayacağını düşünüyor. Torunlarına bakan büyük anneye Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjde geldi. Buna göre 0-3 yaş arası torunlarına bakanlara ayda 425 lira destek ödemesi verilecek. Çalışan annelere yönelik destekler sürüyor. İş hayatında kadın istihdamını artırmayı hedefleyen hükümet birçok desteği devreye alıyor. Çalışan annelere yönelik kreş desteğinin yanı sıra torunlarına bakan babaanne ve anneannelere de maaş ödeniyor. Doğum yaptığı için sigortalı çalışma hayatına ara vermek mecburiyetinde kalan ve doğum izni sonlanmak üzere olan annelere SGK'dan destek müjdesi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 0-3 yaş arası torunlarına anneanne ve babaannelere 425 lira tutarında maaş yatıyor. Bu kapsamda ödemelerden yararlanabilmek için Kayseri, Ankara, İzmir, Antalya, Sakarya, Bursa, Tekirdağ, İstanbul, Konya ve Gaziantep illerinden birinde ikamet ediliyor olunması lazım. Maaşı almak için belli şartların sağlanması gerekiyor. Öncelikli olarak annenin sigortalı bir işte en az bir yıldır çalışıyor olması gerekiyor. Ayrıca çalışan annenin 18 yaşından büyük olması ve devletten bakıcı desteği alınmıyor olması şartı aranıyor. 
Bursa'da bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ziyaretçilerini uzay alanında unutulmaz deneyimler sunuyor. Merkezde 154 interaktif eğitim düzeneği var. Merak, hayal gücü ve gerçeği bilme tutkusundan... Uzay meraklıları bu merkezde hem öğreniyor hem de farklı deneyimler kazanıyor. İnteraktif eğitim merkezi Guhem'de ziyaretçilerimizi hayal etmeye... Bursa'da bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ziyaretçilerini ağırlıyor. Burada güneş sisteminden derin uzay objelerine, Mars projelerinden güneş sistemi dışındaki öte gezegenlere kadar birçok temada bilim iletişimcilerimiz sayesinde misafirlerimizi bu bölümlerde ağırlıyoruz. Astronom Furkan Tomak, merkezin dünya çapında olduğunu söyledi. Uluslararası Astronotik Kongresi'nin üyesi olan bir merkez burası. Sadece yine ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde, uzay çalışmalarında iyi düzeylerde olan ülkelerde bile e, şu anda konuşulan bir merkez haline geldi diyebilirim GUEM için. Bulunduğumuz merkezde uzay yaşamı ile ilgili önemli bilgiler de veriliyor ve özellikle bu noktada bir uzay bahçesi kurulmuş. İşte bu bahçede meyvelerin ve sebzelerin nasıl yetiştirildiğine dair burada eğitimler veriliyor. Uzay yemekleri nasıl yapıldığını öğrendim. 13 bin metrekare alana inşa edilen merkezde 154 interaktif eğitim düzeneği bulunuyor. Yer çekiminin olmadığı bir ortamda yukarısı ya da aşağısı diye bir kavram da bulunmuyor. Uzayda astronotlar dik bir şekilde yattıkları tulumun içerisinde uyuyor. Guhem ayrıca Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı'ndaki uzay farkındalığı ve insan kaynağının geliştirilmesi amacına da hizmet ediyor. Milli Uzay Programımızın 9. maddesi olan aslında uzay farkındalığı ve yetişmiş insan gücünün sağlanması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Dünya ve uzay arasında belirli ağırlık farkları var. İşte bu çıkmış olduğumuz makine sayesinde biz dünyadaki ağırlığımızı görüyoruz. Ancak aynı zamanda Jüpiter'deki, Satürn'deki ve Mars'taki ağırlığımızı da görmek mümkün. Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ziyaretçilerine ilham verici deneyimler sunuyor. Atmosferi falan öğrendim, havacılığı öğrendim. Yani bilgili bir yer oldu. Gayet güzel bir yer, böyle gelinebilir ailecek falan. Gayet güzel, hoş bir yer. Altyapı ve profesyonel mentorluk desteği sunuyor. Bir son dakika gelişmesi ekrana yansıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama. Pençe kilit operasyonu bölgesinde bir üst bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Mehmet Meral şehit olmuştur notu düşürmüş durumda. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama doğrultusunda operasyonunuza devam ettiği ve terörün kökünün kazındığı o noktada e, bir şehidimiz var. Allah'tan rahmet dileyelim tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ailesine sabırların en büyüğünü dileyelim. Bir kez daha tekrarlayayım neler yaşandığını. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir üst bölgemize hainler tarafından bir e, saldırı gerçekleştiriliyor. Taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Mehmet Meral şehit olmuştur deniliyor. Yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Bölgeye uzanırız ilerleyen dakikalarda daha fazla detay alıyor oluruz. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek devam edelim. Orman yangınlarıyla mücadele eden söz edeceğiz. Hazırlıklar hızlandı. Malumuz yaz dönemi de geldi. Havalar ısınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı orman yangınlarında kullanılmak üzere hava gücü filosu oluşturdu. Filo 1 Haziran'dan itibaren göreve başlayacak. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede hava gücü her geçen gün daha da artıyor. Her yıl bildiğiniz gibi bir önceki yıla göre daha fazla hava aracı çalıştıran, aslında sadece hava aracından kastımız uçaklar ya da helikopterler değil, aynı zamanda İHA'ları da etkin bir şekilde, etkili bir şekilde kullanan bir kurum haline geldi Orman Genel Müdürlüğü. İlk, ilk defa 2020 yılında bir İHA kullanarak başladığımız İHA kullanma sürecimize 2021 yılında bildiğiniz gibi 4 tane İHA ile devam etmiştik. Bu yıl... 8 İHA ile çalışmayı hedefliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü bu yıl yangınlarla mücadelede kullanılacak hava filosunu oluşturdu. Kurum bu yılki hava gücünü oluşturmak için değişik sınıf ve kategorilerde helikopter ve uçak alımı planladı. Helikopter için biri gece görüşlü, biri ağır sınıf, biri hafif sınıf olmak üzere toplam 3 Uçak içinse biri küçük tanker, biri büyük tanker, biri de amfibik olmak üzere 3 ihale yapıldı. 
İhaleler sonucu teslim edilen 9 helikopter ve 1 uçak göreve başladı. 1 Haziran itibarıyla 30 helikopter ve 11 uçak, 1 Temmuz itibarıyla da taahhüt edilen 55 helikopter ve 20 uçak yangınlara müdahale için görev yerlerinde hazır bulunacak. Teslimatları yaza girişte kademe kademe planlanan hava araçları yangın sezonunda tam kapasite göreve hazır olacak. Bu yıl görev yapacak 35 hafif sınıf helikopter Çanakkale'den Hatay'a kadar olan yangına hassas bölgelerde ilk müdahale için kullanılacak. Bulundukları yerden kalkıp su alarak olaya havadan müdahale süreleri 30 dakika olacak. Günaydın A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri 10 yaptık. Ajans bugün de yeni saat dilimle hemen başlayacağız. Birkaç dakika önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamanın detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Maalesef acı bir haber geldi. E, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden bir üsse e, bir saldırı gerçekleşti. Üst bölgemize teröristler taciz ateşi açtılar ve bir askerimizin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından e, hemen detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşlar. Şimdi Sinan Yılmaz bizi bekleyen isim. Sinan hoş geldin yayına. Maalesef acı haberi aldık. Seyircilerimizle de paylaştık. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek sözü sana bırakayım neler yaşanıyor. Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Maalesef harekat kapsamında bir asker daha şehit oldu. PKK'lı teröristler askeri üst bölgemize saldırı düzenlendi ve maalesef bu saldırıda bir askerimiz şehit oldu. Bölgede geniş kapsamlı bir Harekat başlatıldı. Ara, bul, yok et ve yerleş taktiğiyle PKK'lı teröristler etkisiz hale getiriliyor. 17 Nisan tarihinde başlatıldı. Ava Şimbaz, Siyan Metin'e ZAP bölgesinde hava destekli bir kara operasyonu. Komando birliklerinin karadan ilerley ilerleyişi devam ediyor ve şu ana kadar 20 askeri üst bölgesi bölgede e, kurulmuş durumda. Komando birlikleri %70'lik bir alanı Alanda hakimiyet sağladı. Arazi arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Örgütün kullanmış olduğu, uzaklamış olduğu EYP düzenekleri bir bir imha ediliyor. Mayın arama tarama köpekleri bu operasyona destek verdiğini belirtelim. Maalesef Irak'ın kuzeyindeki bölgeden acı haber geldi. Ve orada PKK'lı teröristler askeri üst bölgemize saldırı yaptı. Ve maalesef bu saldırıda bir asker şehit oldu. Teşekkür ederim Sinan'a. Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olan kahramanımız Allah'tan bir kez daha rahmet dileyelim. Ruhu şad olsun. Ailesine sabırlar dileyelim. Tüm Türkiye'nin de başı sağ olsun. Terörle mücadele eden söz etmeye devam edeceğiz. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirilmeye devam ediliyor biliyorsunuz. Teröristler tarafından kullanılan bir mağarada çok sayıda silah ve gıda malzemesi ele geçirildi. En dikkat çekense biliyorsunuz bir süredir iki ülkenin NATO'ya üyelik sürecini konuşuyoruz. Türkiye'nin buna karşı çıkmasını, kırmızı çizgilerini, o dikkat çeken bilgi bununla ilgili aslında. İsveç üretimi AT-4 tank savarlar. Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne darbe üstüne darbe indirilmeye devam ediliyor. Pençe Şimşek bölgesinde gerçekleşen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çelikten pençeleriyle terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor notuyla duyurdu. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde Mehmetçik bu kez teröristler tarafından sığınak olarak kullanılan bir mağarayı ortaya çıkardı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. En dikkat çekense AT-4 tank savar silahlarıydı. İsveç yapımı olan bu silahlar terör örgütü tarafından kullanılıyor. Girilen mağarada çok sayıda oda bulunuyordu. Hatta odalardan birinde bulunan televizyonda dikkat çekti. Teröristlerin gıda malzemelerini depoladıkları variller de ele geçirildi. Metrelerce derinlikteki mağarada teröristler tarafından saklanan aküler, oksijen tüpleri ve çok sayıda malzeme de bulundu. Milli Savunma Bakanlığı o anları operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor notuyla duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri diğer yandan Suriye'nin kuzeyinde de teröristlerin kabusu olmaya devam ediyor. 
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İstanbul'da gerçekleşen operasyonlardan söz etmiştik. Geride bıraktığımız günlerde Maltepe Belediyesi'nde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler vardı. O şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. Son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Mehmet Karataş bizi bekleyen isim. Mehmet günaydın, hoş geldin yayına. Hem konuya ilişkin yeni bir gelişme var mı hem de son durum ne senden dinleyelim. Günaydın Can Sayınvacı etsinde ifade ettiğiniz gibi Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu düzenlenmiş ve burada 19 şüphelinin rüşvete karıştığı tespit edilmişti ve ardından da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 19 şüpheli 7 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındaydı. 7 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz dakikalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildiklerini sizlerle paylaşalım ki yine rüşvete ismi karışan 19 şüphelinin şu dakikalarda henüz adliyeye gitmediğini önce sağlık kontrolünden geçirileceklerini ve sağlık kontrolü işlemlerinin tamamlanmasının ardından da savcı önce ifade verecek ardından da hakim karşısına çıkacaklar. Dediğimiz gibi örgütlü olarak rüşvet alma, rüşvet verme ve res- Resmi belkede sahtecilik yaptıklarının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Savcı'nca başlatılan soruşturma kapsamında mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye basmıştı ki yine Maltepe Belediyesi'nde daha önceki dönemde e, belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan 3 e, isim var ve yine aynı şekilde zabıta müdürünün olduğu ve yine e, medyadan sorumlu müdürün de yine gözaltına alınan 19 şüpheli arasında olduklarını sizlerle paylaşalım. Dediğimiz gibi Maltepe Belediyesi de, e, rüşvet aldıkları, rüşvet verdikleri ve örgütlü olarak resmi belgede sahtecilik yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçmişti ve şu dakikalarda dediğimiz gibi sağlık kontrolünden geçiriliyorlar ve ilerleyen dakikalarda da adliye çıkarılacak ve bizler daha haber ekibi olarak süreci yakından takip edeceğimizi belirtip söz eklerse bırakalım. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ile ilgili Ankara'ya gönderdiği heyetle kritik toplantı dün gerçekleşti. Türkiye'nin kırmızı çizgileri anlatıldı o masada. İki ülkenin somut adım atmaması halinde sürecin ilerlemeyeceği vurgulandı. Detayları soracağız, öğreneceğiz, Ankara'ya uzanacağız. Muhabir arkadaş Mehmet Sabri Urbaş bizi bekleyen isim. Mehmet Sabri günaydın, hoş geldin yayına. Somut adımlar derken ne kastediliyor, Türkiye ne istiyor? Evet Cansın Elvacı dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 5 saat sürdü toplantı İsveç ve Finlandiya heyetlerinin karşısında Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti ve şunu net bir şekilde ifade edelim Türkiye endişeleri giderilmediği takdirde herhangi bir olumlu sürece imza atmayacağını bir kez daha net bir şekilde vurguladı. Baktığımızda öncelikle NATO'nun bir güvenlik ittifakı olduğu vurgulandı ve tüm ittifak üyelerinin güvenlik endişelerinin ortak bir zeminde buluşması gerektiği ifade edildi. Yani PKK terör örgütü Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütü ise tüm NATO müttefiklerinin de PKK'yı bir terör örgütü olarak görmesi gerektiğinin bir kez daha altı çizildi. Toplantıda bir diğer yandan da PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD ve YPG terör örgütleriyle ilgili bir kez daha briefing verildi ve bununla ilgili de aslında özel Özellikle ilgili kurumların hazırladığı kanıt ve belgelerde her iki heyete heyetle paylaşıldı. Dolayısıyla PKK'nın terör örgütüne terör örgütü olduğu bir kez daha belgelendi toplantıda. Bir diğer konu İsveç ve Finlandiya'nın özellikle Türkiye'nin iadesini istediği teröristlerle ilgili tavrı bir kez daha masaya yatırıldı. Ve bu teröristlerin iade edilmesi gerektiği Türkiye'nin bundan endişe duyduğu da yine paylaşılan konular arasındaydı. Dünkü toplantıda ve en önemli konulardan biri NATO müttefiklerinin birbirine yönelik uyguladığı silah ve savunma ambargolarıydı. Ambargoların özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO müttefiki olmak istiyorlarsa Türkiye'ye yönelik savunma ambargolarını kaldırması gerektiği de yine bir kez daha Türkiye tarafından vurgulandı her iki heyetle paylaşıldı. Aynı zamanda YPG, PYD terör örgütlerini aklamak için ortaya konulan çeşitli senaryolar ve kurguların da ortadan kaldırılması gerektiği aktarıldı her iki heyete. Bununla birlikte Türkiye şunu net bir şekilde vurguladı. Beklentilerinin somut olduğunu ifade etti. Yani toplantıda olumlu tavır alınarak bu süreçle ilgili e, ilerleyen süreçte olumlu adımlar atılacağı sinyalleri verilerek bir yere varılamayacağı, somut adımlar atılmadan Türkiye'nin adım atmayacağı bir kez daha 
vurgulandı ve bununla birlikte müzakerelerin, müzakerelerin ilerleyen süreçlerde devam etmesi de yine konuşuldu. Müzakereler ilerleyen süreçlerde devam edecek ancak yeni bir tarih ya da yeni bir yer söz konusu değil. Ancak baktığımızda Türkiye'nin herhangi bir iade, iade ziyareti görünmüyor. Yani görüşmenin devam etmesini istiyor, istiyorlarsa İsveç ve Finlandiya heyetlerinin yeniden Türkiye'ye gelmesi gerekecek gibi görünüyor. Toplantıda görüşülen konular bu şekildeydi diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Cansın Elbacı. Burası kandil değil, Düzce. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Düzce'de protesto şakıyla karşılaştı. Vatandaşlar burası kandil değil, Düzce yanlış gelmişsin dedi. Kılıçdaroğlu tepki karşısında sessizdi. Burası kandil değil, kandil değil burası Düzce. Yanlış gelmişsin. Tepkinin odağındaki isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantı çıkışında halkın tepkisiyle karşılaştı. Burası kandil değil, yanlış gelmişsin. Burası kandil değil, kandil değil burası Düzce. Yanlış gelmişsin. Kılıçdaroğlu'nu protesto edenler polis ekiplerince uzaklaştırıldı. Çevredekiler Kılıçdaroğlu'na kaçmak nedir en iyi sen bilirsin pankartı da açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlardan bahsedeceğiz. Genel kurulda CHP ile AK Partili vekiller arasında Atatürk tar tartışması vardı. Muhalefet AK Parti Atatürk karşıtı olmakla suçladı. İddiaya AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın tepkisi sert oldu. Elitaş, CHP'ye İnönü dönemini ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk ile ilgili sözlerini hatırlattı. Bir başka tartışmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle yaşandı. Mustafa Kemal'e hıncınız var. İnönü'ye hıncınız var. Siz il başkanınızın ben Mustafa Kemal'e Atatürk demekten imtina ediyorum denilen kişiyi hala il başkanı olarak tutuyorsunuz. AK Parti'yi kalkıyorsunuz Atatürk'e hıncınız var. Cumhuriyetle probleminiz var. Bırakın Allah aşkına ya. Hadi oradan be. Hadi oradan be. Halk TV yayınında. Üst üste 12 kez Atatürk diyor. Meclis Genel Kurulu'nda Atatürk tartışması yaşandı. AK Parti ile CHP karşı karşıya geldi. Biz Mustafa Kemal de deriz. Onurla gururla Atatürk de deriz. Tartışmanın fitilini CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ateşledi. İktidarı Atatürk karşıtı olmakla suçladı. Emir'e yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Atatürk Havalimanı'nın sadece adıyla sorununuz olduğu için orayı kaldırmaya çalışmıyor musunuz? AK Parti'nin ne cumhuriyetimizle bir hesaplaşması var ne de bu ülkenin kurucusu Atatürk'e bir hıncı var. Bırakın Allah aşkına ya. Bırakın Allah aşkına ya. Elitaş CHP'ye geçmişini hatırlattı. Atatürk'ü unutturmaya çalışıyorsunuz diyorlar. Önce bir geçmişlerine baksınlar. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduğu dönemde paralardan Atatürk resmini kaldırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları da genel kurulda tartışmaya neden oldu. 15 Temmuz gecesi kimin fareler gibi kaçtığını, kimin de aslanlar gibi mücadele ettiğini milletimiz çok iyi biliyor. Sizin yurt dışına, sizin yurt dışında gidecek çok yeriniz olabilir ama biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda yaşadık ve inşallah bu topraklarda öleceğiz. Bizler korkak gibi yaşamaktansa adam gibi ölmeyi tercih edenlerdiniz. Genel başkanımıza. Sayın Özel. Bu ifadeyi kullanamaz. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Şimdi kira düzenlemesinden bahsedeceğiz. Faiz fiyatlar biliyorsunuz vatandaşı mağdur etmiş durumda. Bunun çözümleri aranıyor. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da açıklamalar yaptı. 10 güne düzenlemenin hazır olması bekleniyor. Onun açıklamaları doğrultusunda. Bu arada A Haber ekranlarında da kendisi... Konuktu. Orada da yine bazı açıklamalar yaptı. Kira artış oranına ilişkin %35'tir bu artış dedi. Bir yeni bilgi daha paylaşayım. Sonra konuğumuzla merak ettiğiniz konuları soruları soracağım. Bir kiracı şikayet hattı kuruluyor. Bu önemli bir adım. O hat üzerinden kiracı olanlar işte hem haklarını öğrenebilecekler hem ne gibi adımlar atabileceğini öğrenecekler. Ev sahiplerine ihbarda bulunabilecekler. Kira artışındaki oranlar doğrultusunda. Değerli bir konuk bizi bekliyor. Gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas'la konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz yayına. 
Günaydın Cansın Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi gündem maddemizden düşmüyor bu konu. E, şununla başlayalım mı dilerseniz? Sayın Bakan açıklamasını ben e, kısaca söyledim ama kira artış oranı %35 dedi. Kiracılar şuna mı dikkat edecek? Ev sahibi eğer tüfe üzerinden bir artış yapmak isterse bunu mu kabul etmeyecek? Doğru mu anladım? Şöyle zaten e, biliyorsunuz son iki yıldır Eskiden üfe ve tüfenin ortalama yıllık yarısı alınıyordu. Evet. Fakat son iki yıldır tamamen tüketici fiyat endeksi oranında yasal artış yapılabiliyor. Ve kontratlarda yasal olarak da bunun üstünde artış yapılamaz hı hı. E, konusu var. Bu bir yasal bir durum söz konusu. Fakat son dönemde biliyorsunuz bu artışlar nedeniyle e, ev sahiplerinin beklentisi çok arttı Cansır Hanım. E, bu nedenle de bu beklenti doğrultusunda da İki yol e, kiracılara sunuldu. Ya evimden çık ya da kiramı arttır. Yani ekstra evet. arttır. Bu aslında yine yasalar. Bu konuda borçlar kanunu kiracının yanında. E, diyor ki 5. yıla kadar sen ekstra tüfenin üzerinde bir artış yapamazsın diyor. Hı. Fakat bu e, fahiş artışlar diğer ev sahiplerini harekete geçirdiği için kiracılar ya evlerinden oluyorlar. Ya yeni arayışlarına girdiklerinde daha yüksek kiralara maruz kalıyorlar. Bu nedenle de bundan kaçınmak için mecburen ev sahipleriyle oturup yeniden masaya, e, yeniden pazarlık yapmak durumunda kalıyorlardı. Peki şimdi önümüzdeki süreçte bazı modellerden bahsediliyor. Hatta 10 evet. e, güne kadar da bu işlemlerin tamamlanması bir adımın atılması bekleniyor. Hem o modeller üzerinden e, kamuoyuyla paylaşılan ya da konuşulan bilgiler doğrultusunda artık her birimiz o başlıkları biliyoruz. Hem de e, neler yapılabilir, e, akla gelenler neler diye de sormuş olayım. Yani nasıl düşecek Peki. bu kiralar? E, sektörden biri olarak açıkçası ben de çok merakla bekliyorum. Çünkü artık bu yangının biraz üzerine su dökülmesi lazım. Hı hı. E, Türkiye'de 8 milyonun üzerinde kiracı var Cansın Hanım. Hı hı. Ve maalesef bunun 6,5 milyonunu eski kiracı. Yani bu düzenleme eski kiracıları aslında çok ilgilendiriyor. Ve 6,5 milyon insanı ilgilendiriyor, kiracıyı ilgilendiriyor. Evet. Ben bu düzenlemeler yapılırken birkaç noktaya sektörden biri olarak dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konuşulan şunlar var. Deniyor ki aynı e, satışta olduğu gibi semt semt bölge bölge bir rahiç belirlemesi yapılır. Hı hı. Ve onun üzerinde yani tavan uygulaması yapılır. Ve bunun üzerinde de kira bedelleri olmaz. Şimdi bu büyük şehirlerde çok uygulanabilir bir durum değil. Nedenine gelince biliyorsunuz büyük şehirlerde mesela bir cadde düşünün orası bırakın semti bir mahalleyi caddenin sağ tarafında bir rezidans var sol tarafında da işte 2-3 katlı 30 yıllık bir bina var. Şimdi buradaki tavan uygulaması çok rentable olmayacaktır itirazlar olacaktır. Bunun dışında amortisman süreleri biliyorsunuz sonuçta e, konut alanlar amortisman süreleriyle alıyorlar. Yani e, bir kira beklentisiyle alınıyor. Burada e, konut alanları da küstürmemek lazım. Hmm. Bakan kurum e, evet dedi ki hem kiracı memnun olacak hem ev sahipleri evet. memnun olacak. Bu yapılabilirse yani denge bu şekilde kurulabilirse şahane olur. Çünkü İki tarafında itiraz olmaz. Neden derseniz son dönemde e, genel davalar içerisinde kira tespit davaları evet, ve tahliye evet. davaları yüzde ondan yirmiye çıktı. Yani buradaki barışı sağlamak çok önemli. Bu Hı -hı. nedenle de işte 10-15 güne kadar açıklanacak olan e, e, önlem paketinin Hı -hı. gerçekten her iki tarafa da ilaç olması gerektiğini inanıyorum ben. Peki yine konuşuyor olacağız inşallah o süreçte değil mi Nilfer Hanım? Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ, Sağ olun. Nilfer Kas bizimle birlikteydi. Bu arada davalardan bahsettiğin Nilfer Hanım ufacık bir bilgi de ekleyeyim ben onu konuşmayı da e, Eklemiş olalım. Tüfe üzerinden e, bir kira artışı yapılamaz dedik ya Nilfer Hanım da bahsetti. Eğer tüfe üzerinden bir artış yapıldı bu ödemeyi yaptıysanız kiracı olarak yine dava açıp o fazla ödediğiniz miktarı da geri alabiliyorsunuz. Haklarınızı bilmek buradaki en önemli başlık bence. E, bu konuyu yine konuşuyor olacağız. Bakalım nasıl bir düzenleme gelecek. Şimdi İstanbul'dan bir haberle devam edelim. Uyuşturucu kullanan bir genç yolda rastgele havaya ateş açmaya başladı. Şans eseri olay yerinde bulunan polis ekipleri 
silahlı saldırgana müdahale etti. Olay Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Uyuşturucu kullandığı belirlenen bir genç yola çıkarak rastgele havaya ateş açmaya başladı. Silah sesini duyanlar panikle kaçışırken o sırada bölgede bulunan polis ekipleri saldırgana müdahale etti. Saldırgan gözaltında. İstanbul Emniyeti'nden 74 kişilik çeteye büyük darbe vuruldu. Eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Organize şube ekipleri 45 kişilik suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden 29 kişilik çeteye eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Girilen evler didik didik arandı. Esenyurt'ta Lüks bir siteye yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu madde ile geçirildi. Birçok ilçede yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ve savaş hattında yaşananlardan bahsedeceğiz. Rusya saldırılarını Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştırmış durumda. Günlerdir konuşulan o her birimizin bildiği nokta Azovstal fabrikasından da bazı görüntüler paylaşıldı. Son duruma bir bakalım. Rusya'nın saldırıları Donbas bölgesinde yoğunlaştı. Rus güçlerinin hedefinde demiryolu hattı vardı. Saldırıyla hat ağır hasar aldı. Patlamanın şiddetiyle birçok binada ağır hasar gördü. Çatışmalar Severodonetsk kasabasında yoğunlaştı. Rusya bölgeyi kontrol altına almak için saldırılarını artırdı. Son Ukrayna askerinin teslim olması ile birlikte Mariupol'ün denetimi Rusya'ya geçti. Kentin liman bölgesine döşenen mayınları temizleme çalışmaları da başladı. Mayın tarama araçları ve askerler yoğun bir mesai harcıyor. Azovstal çelik fabrikasının içerisinden de ilk kez görüntüler paylaşıldı. Saldırılar sonrasında tesiste büyük hasar oluştu. Harabeye dönmüş binalar, kullanılamaz hale gelmiş araçlar, tesisin içerisindeki en dikkat çeken detaylar. Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahlar da yine tesiste bulundu. Ülkenin kuzeyinde ise bambaşka bir tablo var. Yıkımın en fazla olduğu yerlerden biri olan İrpin'de sivil halk evlerine geri dönmeye başladı. Karımla birlikte yaşayacak yeni bir ev bulduk. Yanmamış eşyaları topladık, yanımıza aldık. İrpin'de sağlam bir yapı bulabilmekse neredeyse imkansız. Susuz, elektriksiz ve kanalizasyon sistemi olmadan burada yaşamak imkansız. Mecburen taşınacağız. Bir yandan da Rusya'ya hedef alan yaptırımlar da sürüyor. Ancak Rusya lideri Putin, yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisinin tahmin edilenden çok az seviyede olduğunu açıkladı. İç talebi artırmak için gerekli adımlar atıyoruz. Ekonomimiz birçok uzmanın tahmininin aksine güçlü. İşsizlik oranımız yükselmiyor ve daha da düşecek. Putin bu konuşmasının ardından Ukrayna Savaşı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Şimdi tabii savaşın gerçeklerini konuşurken biliyorsunuz en çok da sivillerin hedef alındığı e, durumunu konuştuk. Geride bıraktığımız günlerde savaş bölgesinden bazı uydu görüntüleri paylaşılmış. Toplu mezar iddiaları gündeme gelmişti. Rusya bu iddiaları tamamıyla reddetmişti. Dünyanın gözü o noktaya çevrilmişti. Ukraynalı yetkililer bu kez Rusya'nın eline geçen Mayropol kentinde bir binanın enkazında 200 kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldığını iddia etti. Yerel kaynaklara dayandırılan o iddiaya göre 200 kişinin cansız bedenine enkazda çalışma yapan işçiler ulaştı. <Gülüyor> Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaşanan acılar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. <gülüyor> Ukraynalı yetkililerin ortaya attığı yeni bir iddia ise dünyanın gündeminde. O iddiaya göre Maria Polde enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken bir binanın Bodrum katında 200 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ukraynalı yetkililer iddiayı bölgedeki yerel kaynaklara dayandırıyor. Cesetlerin ne zaman bulunduğu konusundaysa bilgi verilmedi. Azak Denizi kıyısında bulunan ve Rusya'nın ele geçirmeyi hedeflediği Donbas bölgesinin güneyinde yer alan Mariupol yaklaşık 3 aydır Rus kuşatması altındaydı. Ağır bombardıman sonucu yerle bir olan kentin kontrolü geçen hafta bir çelik fabrikasında direnen Ukraynalı askerlerin teslim olmasının ardından Rusların eline geçti. Mariupol'ün düşüşüyle Ukrayna'nın Azak Denizi ile bağlantısı da kesilmiş oldu. Şimdi Rize'den görüntüler paylaşacağız sizinle. Virajı alamayan bir otomobil işte böyle dereye uçtu. Büyük kısmı suya gömülen aracın üzerine çıkan çift bir süre kurtarılmayı bekledi. İşte sonrası. Otomobil dereye uçtu. Aracın üzerine çıkıp çaresizce yardım beklediler. Kanamaları var kafalarını vurdukları için. Olay Rize'nin Çamlı Hemşin ilçesinde yaşandı. Celal Güçer'in kontrolündeki otomobil viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Çat derisine düşen aracın büyük kısmı suya gömüldü. Sürücü Güçer ve eşi Zeynep Güçer otomobil üzerine çıkarak yardım bekledi. Bir süre sonra bölgeye giden jandarma ekipleri çiftin imdadına yetişti ve onları halatlarla kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Az önce biraz bahsettik. Şimdi de o görüntüleri taşıyacağız Ankara'dan ekrana. Ankara'da bu tekme tokat anları e, kayda geçti. Bu iki kişi taksi şoförü. Olay müşteri kapma yarışı. İşte sonrası. Taksi şoförleri müşteri için yol ortasında tekme tokat dövüştüler. Görüntüler Ankara'nın Mamak ilçesinde kayda geçti. İki taksi şoförü müşteri alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Yarışın bitmesiyle yol ortasında araçlarından inen taksiciler bir anda yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Çok sayıda aracın seyir halinde olduğu yolda taksicilerin bu sorumsuz davranışı trafiği de tehlikeye attı. Trafikte seyir halinde ilerlemeye çalışan sürücüler taksicilere korna çalarak tepki gösterdi. Pes dedirten o kavganın görüntüleri çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Müsilaj operasyonundan bahsetmiştik. Son dakika bilgisi İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince Kuşadası Belediyesi'ndeki usulsüz ihale işlemleri ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen bir soruşturma. İki memurun o soruşturmada görevden uzaklaştırıldığı bilgisi var. İçişleri Bakanlığı tarafından e, müfettişlerle yapılan bir e, soruşturmadan söz ediliyor. Detayları ilerleyen dakikalarda paylaşıyor oluruz. Bu arada Türkiye genelinde de kıyı şeridinde bir müsilaj operasyonu da başlamış durumda. E, bu notu da düşmüş olalım. E, Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu olan İstanbul Gençlik Oyunları'nın final programı gerçekleşiyor. Muhabir arkadaşım Kübra Kılıç o noktada Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu da yanında bizi bekleyen isim. Kübra hoş geldin yayına. Sözü hemen size bırakacağım. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Evet 25 ilçeden tam 26 branştan 100 bin yarışmacı öğrencinin katıldığı ve birincilerin belli olduğu aslında yarışmadayız şu anda alanda. Yanımda da hemen şu anda belediye başkanı, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu var. Hemen bu süreci sormak istiyorum başkanım. Nasıl bir süreç ilerledi? Hoş geldiniz. Mutluluğun şehri Başakşehir'e hoş geldiniz. Gençliğin şehrine hoş geldiniz. Bugün kupa finalimiz var. Bugün kupayı alacak heyecanlı gençlerimizle birlikte muhteşem bir atmosferin içindeyiz. Bu atmosferi sağlayan serüvenle ilgili de ben kısaca bilgi vermiş olayım. 2017 yılında Başakşehir'de başlayan gençlik oyunları 4 yıl sonra İstanbul çapında bu yıl 100 bin gençle 26 branşta ve yaklaşık 25 ilçede 1,5 milyon genç iletişim kurularak başlayan bu serüven bugün artık e, finalleri e, inşallah ödül töreniyle de gençlerimizi artık e, bu finalin sonuçlarıyla sahneye çıkaracağız. Hepimiz çok heyecanlıyız. 
güzel olan bu organizasyonun 8 ay boyunca sürmüş olması, her okulda bu heyecanın bu 1,5 milyon gençle birlikte yaşanmış olması. Hepimiz bu heyecanı her hafta her gün fazlasıyla yaşadık. Hedef bir sonraki yıl bütün İstanbul'daki ilçelerdeki liselerimizde inşallah tamamını da kapsayacak organizasyon. Tabi burada sadece spor organizasyonu olarak algılanmasın. Bu bir e, festival ama bu organizasyon içerisinde aynı zamanda farklı dallar da var. E, dört kategoride yarışmalar yapılıyor. Bu farklı dallarda kastım e, bunlardan bir tanesi kültür, bir tanesi sanat, bir tanesi teknoloji, spor hatta sosyal projeler var. O yüzden aslında gençlik festivali, gençlik organizasyonu başlığı altında sadece bir spor değil birçok alanda yarışmalar var. Yeteneklerini keşfetmek isteyen her genç yarışmalara katılıyor ve onların gelecekle ilgili hayalleri de oluşmuş oluyor. Evet gençlerle biz de konuştuk çok heyecanlılar ve böyle sporla ilgili etkinliklerle bir araya geldikleri için de çok mutlular duygusu. Evet bugün aslında bu heyecan dorukta ama biz aslında bu heyecanı 8 aydır yaşıyoruz. 8 ayımız hep bu heyecanla geçti. Güzel olan gençlerimizin bu organizasyona katılımları ve çok fazla istekleri bir sonraki yıl bu organizasyonun inşallah bütün İstanbul'da yaşanmasını hep beraber sağlayacağız. Biz gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve Mutluluğun şehri Başakşehir'imize onları her daim bekliyoruz. Hocam e, peki başkanım e, hangi branşlar vardı? Kimler birincilik alıyor? E, spor alanında futbol, basketbol e, hatta böyle bilyalı tornet gibi balon futbolu gibi eğlenceli spor alanları ya da kültür sanatta tiyatro gibi, müzik gibi, e, şiir gibi, resim gibi ya da teknoloji alanında drone gibi, e-spor gibi sosyal alanda e, özellikle gençlerin sosyal manada onları da geliştirecek hatta ilgilerini çekecek farklı alanlar gibi birçok branşlar var. Bu branşların aslında özetinde bu da sadece rekabet yok. Katılımcılık talebi ve e, onların bu konuyla ilgili özverileri var. O yüzden çok değerli. Biz de onları çok önemsiyoruz. Onları çok seviyoruz. Onlarla birlikte inşallah bu organizasyonları geliştirerek, büyüyerek devam ettireceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür çok sağ olun. Evet gençler de çok heyecanlı. Birazdan da ödüllerini almaya başlayacaklar. Buradaki atmosfer gerçekten çok güzel. Hele de böyle sporla birlikte sporla ilgili bir araya gelmeleri çok daha heyecan verici diyelim ve sözü size bırakalım. Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri 11 yaptık. Ajans bugün de yeni saat dilimle başlayacağız. Ekrana yansıyan önemli son dakika gelişmesinin detaylarıyla harekat bölgesinden sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Pençe kilit harekatının devam ettiği bölgede 14 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisi var. Bir grup terörist de mağarada sıkıştırılmış durumda. O teröristler mi etkisiz hale getirildi? Bunu soracağız muhabir arkadaşım Sinan Yılmaz'a. Sinan neler yaşanıyor? Herakın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı devam ediyor. Her iki bölgeden de aslında operasyon hala sürüyor. Hem mağarada hem de tespit edilen bir grup PKK'lı vardı. Diyarbakır ve Malatya'dan kalkan F-16'lar e, hava harekatı gerçekleştirdi. 14 PKK'lı terörist bir noktada etkisiz hale getirildi. Mağarada bulunan teröristler de etkisiz hale getirildi. E, uzun bir süredir orada e, teknik ve takibe alınan bir mağara vardı. Mağara içerisinde e, komando birliklerinin çalışması hala devam ediyor. 14, e, 14 PKK'lı terörist orada etkisiz hale getirirken mağarada da arazi arama tarama faaliyetleri hala devam ediyor. Harekat kapsamında e, şu ana kadar 121 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtelim. E, Birçok noktada e, operasyon sürüyor. E, komandoların sevkiyatı devam ediyor. Hakkar ve Şırnak'ta yine askeri birlikler e, bence kilit harekatına gönderildi ve orada operasyonlarını sürdürüyor dediğimiz gibi. Harekat kapsamında da bugün bir asker şehit oldu. 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Teröristlerin kullandığı mağarada İsveç üretimi AT-4 tank savar silahları ele geçirildi. Detaylara az sonra birlikte bakacağız.
O mağarada ele geçirilen silahlar önemli. NATO'ya üyelik süreciyle ilgili işte aslında Türkiye'nin kırmızı çizgisi ve somut adım atılmazsa süreç ilerlemez dediği konu bu. Teröre destek. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili Ankara'ya gönderdiği heyetle kritik toplantı dün gerçekleşti. Türkiye'nin kırmızı çizgileri anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar geldi. İki ülkenin somut adım atmaması halinde sürecin ilerlemeyeceği vurgulandı. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli dedi. Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmadan herhangi bir sürecin ilerlemesi söz konusu değildir. Türkiye'nin kırmızı çizgileri anlatıldı. İsveç ve Finlandiya'nın somut adım atmaması durumunda sürecin ilerlemeyeceği vurgulandı. Beklentilerimiz bu terör örgütlerinin oradaki e, örgütsel, finansal, propagandaya dönük medyadaki varlığıyla ilgili somut adım atılması konularına odaklandı. Bununla ilgili ilgili kurumlarımızın hazırladığı bilgileri, belgeleri muhataplarımızla detaylı bir şekilde paylaştık. Türkiye, NATO'ya üyelik başvurularını veto edince İsveç ve Finlandiya Ankara'ya birer heyet gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 saat süren toplantıda Türk heyetini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti. YPG ve PYD'yi aklamak için onları adeta romantize edercesine bu raporların hasır altı edilmesinin bizim için kabul edilemez olduğunu da açıkça ifade ettik. Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvim çerçevesinde karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net bir şekilde <gülüyor> ifade e, ettik. Türkiye görüşmede müttefiklik ruhuna uymaz diyerek savunma sanayi alanında uygulanan ambargonun kaldırılmasını istedi. İsveç bu talebe olumlu yaklaştı. Olumlu tavrı biz gördük. Müttefiklerin birbirine ambargo uygulamasını prensip olarak doğru bulmuyoruz. Biz de Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini anladıklarını ve bu yönde adım atmak için bir iradenin oluşmaya başladığını ifade ettiler. NATO'ya üyeliklerinin en kısa sürede tamamlanmasını isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye uyarıda bulundu. Haziran ayı sonunda da biliyorsunuz Madrid'de bir NATO Liderler Zirvesi yapılacak ama şunu açık söyleyeyim. Bizim o zirveye kadar şu konuyu yetiştirelim. Bu süreci yetiştirelim gibi bir zaman baskısı altında olmadığımızı ifade etmeliyim. Taraflar önümüzdeki dönemde yeniden bir araya gelmek üzere sözleşti. Ancak ufukta bir iade ziyaret planlanmıyor. Dolayısıyla eğer yüz yüze bir görüşme daha olacaksa İsveç ve Finlandiya heyetinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kendi liderliklerine e, takdimde bulunacaklar. E, bu raporları kendileri arz ettikten sonra bizim onlarla temaslarımız devam edecek. E, müzakereleri karşılıklı olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu önümüzdeki sürecin akışkan ve dinamik olduğunu ifade edebilirim. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Teröristler tarafından kullanılan bir mağarada çok sayıda silah ve gıda malzemesi ele geçirildi. En dikkat çekense İsveç üretimi AT-4 tank savarlardı. Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne darbe üstüne darbe indirilmeye devam ediliyor. Pençe Şimşek bölgesinde gerçekleşen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çelikten pençeleriyle terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor notuyla duyurdu. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde Mehmetçik bu kez teröristler tarafından sığınak olarak kullanılan bir mağarayı ortaya çıkardı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. En dikkat çekense AT-4 tank savar silahlarıydı. İsveç yapımı olan bu silahlar terör örgütü tarafından kullanılıyor. Girilen mağarada çok sayıda oda bulunuyordu. Hatta odalardan birinde bulunan televizyonda dikkat çekti. Teröristlerin gıda malzemelerini depoladıkları variller de ele geçirildi. Metrelerce derinlikteki mağarada teröristler tarafından saklanan aküler, oksijen tüpleri ve çok sayıda malzeme de bulundu. Milli Savunma Bakanlığı o anları operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor notuyla duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri diğer yandan Suriye'nin kuzeyinde de teröristlerin kabusu olmaya devam ediyor. 
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi hali hazırda devam eden hem yurt içindeki hem yurt dışındaki operasyonlardan sıcak bilgiler geliyor. Hatta ekrana da yansımaya devam ediyor. Bir diğer yandan geride bıraktığımız günlerde kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla akıllardaki o soru Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyon olacak mı? Aslında o operasyon ne zaman olacak sorusu daha kuvvetli bir şekilde akıllarda şu andan itibaren. Bugün önemli bir toplantı var. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. E, masada bu başlıkta olacak. Muhabir arkadaşım Ece Altu Ankara Büro'da bizi bekliyor. Ece günaydın, hoş geldin yayına. İki aylık bir süreçten sonra zannediyorum e, MGK tab, tekrar toplanacak. Yoğun da bir gündem var çünkü çok fazla operasyon da devam ediyor. Neler biliyoruz? Cansın öncelikle şunu hatırlatarak başlayalım. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan bir açıklama yapmıştı ve bugün düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısını işaret etmişti ve Suriye'ye yönelik de yeni bir operasyonun sinyalini vermişti. E yine aslında biliyoruz ki 30 kilometre derinlikteki güney sınırlarında bir güvenli bölge çalışması var Türkiye'nin ama orada eksik kalan noktalar vardı ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik Mehmetçi'ye yönelik de bazı saldırılar düzenleniyor. İşte bunun önüne geçilmesi için o eksik kalan noktaları tamamlayacak Türkiye. Ama elbette operasyon ne zaman başlayacak, hangi noktalar tam olarak e, hedef alınacak tüm bu soruların bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yanıt bulmasını bekliyoruz. Yine Başkan Erdoğan ifade etmişti. Emniyetimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz. Operasyon başlayacak demişti. Tabi dediğimiz gibi ne zaman başlayacak bu sorunun bugün yanıt bulmasını bekliyoruz. Tabi sadece aslında Suriye yönelik operasyon sinyali değil bir yandan da İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecini de konuşuyoruz ki dün Ankara'ya her iki ülkeden de heyet geldi külliyenin ev sahipliğinde bir görüşme gerçekleştirildi. İşte o görüşmede taraflar masaya ne koydu ve İsveç, Finlandiya üyeleri, gelen diplomatlar neler söyledi tüm bunlar yatırılacak bugünkü toplantıda ve son olarak da terörle mücadele elbette Türkiye'nin masada olacak diyelim sonrasında da yazılı bir açıklama bekliyoruz Cansın. Ve Ukrayna Rusya savaşındaki son duruma bakacağız. Saldırılarını Rusya Ukrayna'nın doğusuna yoğunlaştırmış durumda. Donbas'ta çatışmalar yine şiddetlendi. Putin'den ise ekonomiye ilişkin yeni açıklamalar var. Rusya'nın saldırıları Donbas bölgesinde yoğunlaştı. Rus güçlerinin hedefinde demiryolu hattı vardı. Saldırıyla hat ağır hasar aldı. Patlamanın şiddetiyle birçok binada ağır hasar gördü. Çatışmalar Severodonetsk kasabasında yoğunlaştı. Rusya bölgeyi kontrol altına almak için saldırılarını artırdı. Son Ukrayna askerinin teslim olması ile birlikte Mariupol'ün denetimi Rusya'ya geçti. Kentin liman bölgesine döşenen mayınları temizleme çalışmaları da başladı. Mayın tarama araçları ve askerler yoğun bir mesai harcıyor. Azovs Tal Çelik Fabrikası'nın içerisinden de ilk kez görüntüler paylaşıldı. Saldırılar sonrasında tesiste büyük hasar oluştu. Harabeye dönmüş binalar, kullanılamaz hale gelmiş araçlar, tesisin içerisindeki en dikkat çeken detaylar. Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahlar da yine tesiste bulundu. Ülkenin kuzeyinde ise bambaşka bir tablo var. Yıkımın en fazla olduğu yerlerden biri olan İrpin'de, Sivil halk evlerine geri dönmeye başladı. Karımla birlikte yaşayacak yeni bir ev bulduk. Yanmamış eşyaları topladık, yanımıza aldık. İlpin'de sağlam bir yapı bulabilmekse neredeyse imkansız. Susuz, elektriksiz ve kanalizasyon sistemi olmadan burada yaşamak imkansız. Mecburen taşınacağız. Bir yandan da Rusya'ya hedef alan yaptırımlar da sürüyor. Ancak Rusya lideri Putin... Yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisinin tahmin edilenden çok az seviyede olduğunu açıkladı. İç talebi artırmak için gerekli adımlar atıyoruz. Ekonomimiz birçok uzmanın tahmininin aksine güçlü. İşsizlik oranımız yükselmiyor ve daha da düşecek. Putin bu konuşmasının ardından Ukrayna Savaşı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.
A Haber ekibi savaşın 92. gününde Ukrayna'nın Odessa kentinde haber nöbetini sürdürüyor. Hemen arkadaşlarım bulunduğu noktaya döneceğim. Muhabir arkadaşım Mert Hacıali oldu ve kameraman arkadaşım Şükrü Can Çankaya haber nöbetini sürdüren iki isim. Mert hoş geldiniz yayına. Ee, biraz bilgileri derledik. Seyircilerimizle paylaştık az önce. Azostal'dan da görüntüler paylaşılmış durumda. Uzunca bir süre o bölgeyi de konuştuk. Oradaki askerlerle ilgili yeni bir gelişme var mı? Bunu da sormuş olayım. Bölge genelinde nedir son durum? İz Denimlerini seni dinleyelim. Maria Pol'de bulunan Azostal tesisinde bulunan askerlerle ilgili aslında henüz net bir karar verilmiş değil. Görülen o ki aslında müzakerelerde kullanılacak bu askerler. Ne yönde kullanılacak onu da bize zaman gösterecek. Taraflar masaya bir kez daha oturacak mı bu gösterecek aslında. Çünkü Rusya tarafından da o konuya ilişkin farklı sesler var. Kimisi esir takasında kullanalım diyor. Kimisi ise müzakerelerde kullanalım diyor. Her iki taraf bir araya gelecekse şayet işte bu konu o zaman biraz daha netlik kazanacak. Bunu da yakın bir zamanda göreceğiz gibi görünüyor. Bunu da belirtelim. Bizler neredeyiz? Bizler Odessa'dayız. Odessa önemli bir liman kenti. Az önce haberde izledik aslında. Mariupol bilindiği üzere kıyı kentiydi. Orada birçok mayın temizliği başladı ifadesini kullandınız. Yine Odessa için de benzer bir durum var. Ancak tabii ki Odessa'da bir mayın temizliği yok. Ukrayna kendini korumak için, şehri kenti korumak için bu liman kentinin yine açıklarında birçok e, noktayı mayınlamış durumda biliyorsunuz. Kameraman arkadaşım Şükrü Can Çankaya size limanı gösteriyor şu an itibariyle. E, bulunmuş olduğumuz noktayı da çok kısa göstereceğiz oradan geldikten sonra. Birçok noktadan şu anda limana girişler kapatılmış durumda, yasak olmuş durumda ve bakın hemen önümüzde Bundan burada normalde insanlar gelip fotoğraf çektirirdi ancak güvenlik gerekçesiyle bu noktaya çok yaklaştırmamaya çalışıyorlar vatandaşları. Bizlerin akreditesi olduğum, olduğu için bu noktadan görüntülemeye çalışıyoruz. Binlerce ton tahıl ve hatta milyonlarca ton tahıl şu anda limanlarda bekliyor. Birçok gemi halen daha çıkamıyor çünkü açıklarda güvenlik yok. Rusya o noktalarda donanmalarıyla birlikte hareket etmeye çalışıyor biliyorsunuz. Ve özellikle Avrupa'da gıda krizi başlamış durumda. Tabii enerji krizi de var bunun yanı sıra bir de. Gıda krizi var. Fiyatlar yükseliyor Avrupa'da. Bu nedenden dolayı da geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi. NATO ve İngiltere'nin bölgeye savaş gemisi göndererek burada bulunan o yük gemilerine refakat etmesi noktasında bir çalışma başlatılacağı belirsiz. Ancak netlik kazanmış değil. Çünkü o gemiler gelirse burada gerginlik tırmanır mı? Rusya kanadıyla birlikte e, güzergah üzerinde herhangi bir sorun yaşanır mı? İşte bunlarla ilgili endişeler var. O nedenden dolayı netlik kazanmış değil. Anlaşılan o ki bir süre daha 4,5 milyon tondan fazla tahıl burada bekleyecek. Yalnızca tahıl mı? Tabii ki değil. Birçok ürün yine bu noktadan gitmekteydi. E, dün biraz bahsetmiştik özellikle Ukrayna bayrağındaki o sarı renk bilindiği üzere Ukrayna'da tarımı ve üretimi sembolize ediyor. Ve e, Avrupa'nın önemli bir e, tahıl. Ya da gıda alanında önemli bir deposu konumunda Ukrayna. Bu nedenden dolayı karayolları ya da demir yollarında yaşanan aksaklıklara nazaran deniz yolu ve Odessa limanı oldukça önemliydi. Ancak şu anda kullanılamıyor. Türk gemileri de burada tabii ki onlar da beklemeye devam ediyorlar. Ee, bir nevi birçok gemi burada mahsur kalmış durumda. Bir diğer önemli yanı hemen karşımız şu anda sisli olduğu için çok göremeyeceksiniz. Mikaloya var ileride. Biraz ilerimizde her son var. Bu noktalar da oldukça önemli. Ve her son savaşın başladıktan kısa bir süre sonra Rusya'nın kontrolü sağlamış olduğu noktaların başında gelmekteydi. İşte zaman zaman da bölgede bulunan noktalara atışlar da gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta özellikle karşı yamaçta bulunan bir alışveriş merkezi yerle bir edilmiştik. Önümüzdeki saatlerde oraya da gideceğiz. Yine sivil yerleşim yerleri de Rusya'nın zaman zaman atışlar yaptığını belirtelim. Tabii ki buranın açıklarında yani bu Karadeniz kıyısı Karadeniz'in açıklarında, Odessa'nın açıklarında Yılan Adası var. Yılan Adası oldukça önemli bir nokta. Oraya Ruslar savaş gemileriyle birlikte gitti birçok kez. Daha sonra ise hucum botla birlikte çıkarma yapmaya çalıştılar ancak dört savaş gemisini burada Rusya kaybetti. Vuruldu. Neptün füzeleriyle vuruldu. Yine o çıkarma botuna da e, SİHA'larla birlikte atışlar gerçekleştirildi. Bilgi bu yöndeydi. O nedenden dolayı o adayı da aslında çok küçük bir adadan bahsediyoruz ediyoruz ancak bulunmuş olduğu nokta itibariyle aslında buradan olası çıkışları oldukça kesebilecek bir nokta, stratejik bir nokta ve şu an itibariyle o nedenden dolayı da bu bölgede liman kıyısında da büyük bir teyakkuz hakim. O nedenden dolayı birçok noktada limana çıkan birçok noktada kapatılmış durumda. O desteğe ilişkin genel hatlarıyla detaylar bu yönde diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Can Stenerci.
İsrail ile Türkiye arasında yeni bir dönem başlamış durumda. Dün önemli bir ziyaret gerçekleşti biliyorsunuz. Dışişleri Bakanları düzeyinde 15 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. İki ülke İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Türkiye ile artan ikili ilişkilere yönelik açıklamalar var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la açık ve samimi bir diyalog içinde olduğunu belirtti Herzog. Bundan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu da söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumunda konuştu. Kendisine yöneltilen sorular, Türkiye ilişkileri ve son dönemde atılan adımlara yönelikti. Herzog açıklamasına göreve gelmesinden sonra Başkan Erdoğan'la birlikte çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç yönetildiğini belirterek başladı. Mart ayında Türkiye yaptığı ziyaretin önemine vurgu yapan Herzog, tarihi ziyaretin ardından yeni bir faza geçtik dedi. Ziyaretlerin geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile devam ettiğini hatırlattı. İsrail Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye ile yaşadıkları sürecin gerçekliğine vurgu yaptı. Tartışılan pek çok konunun sahada test edildiğini ifade etti. Şimdi dönelim yurda İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince Kuşadası Belediyesi'ndeki usulsüzlük ihale işlemleri ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen bir soruşturma vardı. O soruşturmada iki memur görevden uzaklaştırıldı. Neler yaşanıyor diye soracağız. Muhabir arkadaşım Sefer Ayçe Kuşadası'nda bizi bekleyen isim Sefer hoş geldin yayına. Neler oluyor? Teşekkürler Cansel Elbacı. İyi yayınlar evet Kuşadası'ndan. Evet, iki memur uzaklaştırıldı. Kuşadası Belediyesi'nde sular bir türlü durulmuyor. Bugün de İçişleri Bakanlığı Ülke Müfettişlerinin Kuşadası Belediyesi'ndeki usulsüz ihale işlemleri ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen ön inceleme ve araştırma kapsamında iki memur görevden uzaklaştırıldı. Aynı zamanda bir sözleşmeli personel ve iki şirket çalışanının da görevde, görevlerinin askıya alınması ya da sonlandırılması için belediyede bildirimde bulunuldu. Peki bu aşamaya nasıl gelindi Cansın? Onu da anlatalım. Mülkiye Müfettişlerince Kuşadası Belediyesi'nde yürütülen araştırma ve ön, ön inceleme süresince 28 firmanın kaşelerinin kopyalandığı, burası önemli kaşelerinin kopyalandığı ve sahte kaşelerin bazı alım ve e, ihalelere ait piyasa araştırmasında formlarda kullanıldığı, formlarda kullanıldığı gibi imzaların sahte olduğu ortaya çıktı. Ayrıca belediyenin ihale işlerini yürüten görevliler ise belediyeden ihale alan firma yetkilileri arasındaki mesajlaşmalardan Rüşvet alındığı, ihalelerde ayarlama yapıldığı ve alınan malzeme miktarında fazla gösterildiği tespit edildi. Aylarca süren bu araştırmalar sonucunda bunun üzerine söz konusu ihale ve iş e, işlemleri, işleri yürüten işlemler e, yürüten görevlerin soruşturma esas olabilecek şekilde görevden uzaklaştırmaları ve ihtimali göz konusu, söz konusu olarak kamu hizmetleri e, gerekli yönünden görevleri başında kalmamalarının sakıncalı olduğu bildirildi ve iki memur görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca bir sözleşmeli personel, iki şirket çalışanı da sözleşmelerin askıya alınmasına karar verildi. Evet dediğimiz gibi Kuşadası Belediyesi'nde Aylardır süren bir soruşturmalar vardı. Sular bir türlü durulmuyordu. Bugün de böyle bir açıklama geldi. Önümüzdeki saatlerde de açıklamalar olacak. Onu da bize A haber ekranlarına ileteceğiz diyelim. Sözü, sözü tekrardan sana bırakalım Cansın. Sefer teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Şimdi Kuşadası'ndan bahsetmişken ülkenin kıyı kesimlerinde kalmaya devam edeceğiz. Bir operasyondan söz edeceğiz. Kod adı müsilaj. Anlayacağınız gibi kıyı kesimlerde yani deniz kesimlerinde gerçekleştirilen bir operasyon olduğu için ismi böyle seçilmiş. İçişleri Bakanlığı tarafından yine başlatılmış bir operasyon bu. 13 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temin eden 17 suç grubuna yönelik eş zamanlı bir operasyon. Detayları alacağız. İstanbul İstihbarat Şefimiz. Ramazan Almaçayır bizi bekleyen isim. Ramazan hoş geldin yayına. Nedir operasyonun detayları? Seni dinleyelim. Evet önemli bir operasyondu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kom Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen bir operasyon. 16 ili kapsıyor ve 13 organize suç örgütüyle birlikte bu organize suç örgütlerine silah temin ettiği tespit edilen 17 suç grubuna yönelik bir operasyon. Şüpheli sayısı ise tam 315. Şu an itibariyle gözaltılar yapılmaya başlandı ve o bölgedeki adreslerde de aramalar devam ediyor diyebiliriz. Peki operasyonun e, kapsamı ne? Biraz ondan bahsedelim. Sahil şeritlerindeki 16 ili kapsıyor. 
turizm sektörüne aslında e, turizm bölgesindeki işletmelere e, tırnak içerisinde belirtirsek çökmek isteyen ve oradaki işletmeleri zorla almak için tehdit, cebir ve şiddet uygulayan suç örgütleri yönelik bir operasyondu. Şu anda haritamızda da görüyoruz. İstanbul'un da içinde bulunduğu 16 ili kapsıyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve e, sahil şeridindeki 16 ili kapsıyor. Kom daire başkanlığına bağlı ekipler eş zamanlı olarak adreslere girdi ve şüphelilerle ilgili gözaltı işlemleri başladı. Tabi bilineceği üzere pandeminin dünya genelindeki etkileri artık ortadan kalkmaya başladı ve tüm ülkeler turizm sektöründeki gelirlerini arttırma ve turizm sektörünün canlanması için canla başta savaşırken Türkiye'de bu konuda önemli güzergahlardan birisi tam bir cazibe merkezi ülkemizde işte. Turizm gelirleriyle ilgili olarak da suç örgütlerinin bu bölgedeki e, işletmelere yönelik bir baskısı olduğu tespiti yapıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından da operasyonun düğmesine basıldı. 315 şüpheliyle ilgili gözaltı işlemleri yapılmaya başlandı. Peki e, isnat edilen suçlar ne biraz ondan bahsedelim. Devlet büyüklerinin adını kullanarak menfaat sağlamak, yine sahte çağrı merkezleri e, aracılığıyla o bölgedeki vatandaşları dolandırmak, çeksenet tahsilatı yapma suçlaması var. Bunun dışında yine... E, Kiralık evler tutarak o bölgedeki turizm işletme sahiplerinin e, gelirlerine e, el koyma gibi önemli suçlamalar bulunuyor. 16 ilde ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla başlatılan müsilaj kod adlı operasyon şu saat itibariyle de ev ve iş yeri aramalarıyla devam ediyor diyelim. Ramazan'a teşekkür edelim, kolaylıklar dileyelim, devam edelim. Özel bir röportajdan bahsedeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesiyle İstanbul'a 17 milyon metrekarelik yeşil alan kazandırılacağını söyledi. Kurum, projeye karşı çıkanları da maskeli doğasever olarak nitelendirdi. Sözde çevreciler maskeli doğa severler diye e, tarif ediyorum. Aslında ne yapmak istediklerini kendileri de bilmiyorlar. Maalesef ortaya e, bir iftira, maalesef bir yalanla e, algı yürüterek e, bir siyaset yapmaya çalışıyorlar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber'de Melih Altınok'ta Sebep Sonuç programına katıldı. Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine karşı çıkanlara tepki gösterdi. Bunların zihniyeti köhneleşmiş bir zihniyet maalesef. Bunları niye yapıyorlar biliyor musunuz? İşte bu altılı masa var ya altılı masa. Altılı masa etrafında köşe kapmaca oynuyorlar. Ve aslında ikballeri üzerine, gelecekleri üzerine vatandaşımızın duygularıyla Atatürk adı üzerinden istismarlarla bizim inançlarımız üzerinden, değerlerimiz üzerinden e, süreci hep baltalamaya yönelik bir iş ve siyaset gidiyorlar. Kurum Millet Bahçesi projesinin ayrıntılarını da anlattı. Bu çalışmayla İstanbul'a 17 milyon metrekare yeşil alan kazandıracaklarını vurguladı. E, kültür merkezi olacak, efendim burada fuar alanları olacak, hem ulusal hem uluslararası fuarlar düzenlenecek, deneyler, robotik atölyeler, bilim e, sanat atölyeleri, kültür merkezleri olacak. Tam 46 tane millet bahçesi yapıyoruz. 13 tanesini bitirdik. 17 milyon metrekare Yeşil alan kazandırıyoruz. 145.300 ağaç dikeceğiz. Tüm Türkiye'ye buradan ilk defa sizin aracılığınızla gösteriyoruz. E, yapılacak millet bahçesinin küçük bir örneği. İnşallah burada Sayın Cumhurbaşkanımız FET'in 569. yıl dönümünde burada örnek yaptığımız millet bahçesinde milletimize bu görüntüler eşliğinde ilk fidanımızı toprakla buluşturacak. Millet Bahçesi'nin temel atma töreninde katılma çağrısı da yaptı. Hem fethimizi kutlayacağımız hem de Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Millet Bahçemizi ilk fidanlarla buluşturacağımız programımıza ben tüm İstanbulluları, tüm ülkemizde bu noktada heyecan duyan tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki iftiralarına da sert tepki gösterdi. 15 Temmuz vurgusu yaptı. Bakın 15 Temmuz'da milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla bu meydanda karşıladı. Kaçılacaksa kaçılmanın kitabını muhalefet yazar. Biz bu ülkeyi hiçbir zaman terk etmedik. Hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Kaçacak biri varsa sizlersiniz. Kaçacak, bu ülkeyi terk edecek biri varsa muhalefettir. O yüzden biz bu söylemlere hiçbir zaman kulak asmadık. 
asmayacağız da hani bu nasıl bir söylem, bu nasıl bir davranış, bu nasıl bir tutum biz anlayamıyoruz. O yüzden bu soruları mümkünse kendilerine sorsunlar. Kendi işlerinde problemlerini halletsinler. Teknofest Azerbaycan'a katılmak için Bakü'ye giden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağıyla uçtu. Akıcı TİHA ile yan yana uçan Bayraktar o anları sosyal medya hesabından Akıncılar şiiriyle birlikte paylaştı. Selçuk Bayraktar, Teknofest için gittiği Azerbaycan'da Mi-29 savaş uçağına bindi, Akıncı TİHA ile birlikte yan yana uçtu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Teknofest Azerbaycan için başkent Bakü'deydi. Etkinlikler kapsamında Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı savaş uçağı Mi-29 ile uçtu. Hava pilot albay, Zaur Rüstemov'un kullandığı savaş jeti, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu yaptı. Hususi pilot lisansına sahip olan Selçuk Bayraktar, uçuşa ait görüntüleri sosyal medya hesabından Yahya Kemal Beyatlı'nın Akıncılar şiiri ve ilk defa bir savaş uçağıyla uçmak can Azerbaycan semalarında nasip oldu notuyla paylaştı. Türkiye kendi savaş uçağını milli imkanlarla üreten 5 ülke arasına girmeye hazırlanıyor. 2023 yılında hangardan çıkacak olan milli muharip uçağın gövdesini oluşturan 2250 parçanın binden fazlasının tasarımı tamamlandı. Üretim tamamlanan yüzden fazla parça ise özel koşullarda muhafaza altına alındı. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini taçlandıracak olan milli muharip uçak için çalışmalar devam ediyor. Türk mühendisler uçağın her bir parçası için büyük bir titizlikle çalışıyor. Gövdesi 2250 parçadan oluşuyor milli muharip uçağın ve şu ana kadar binden fazla parçasının tasarımı tamamlandığı imalat birimine gönderildi. Milli savaş uçağı için üretilen parçalar özel koşullarda saklanıyor. Yaklaşık 3000 Türk mühendis ve teknisyenin üzerinde gece gündüz çalıştığı milli muharip uçağın yüzden fazla parçası üretildi ve TUSAŞ'ta özel koşullarda depolarda muhafaza altına alındı. Parçalardan bazıları ise Milli Muharip Uçak Mühendislik Binası'nın girişinde sergileniyor. Bu devasa parça Milli Muharip Uçak gövdesinde ana taşıyıcı omurga parçalarından biri. En büyük parçalardan biri aynı zamanda yaklaşık 6 metre uzunluğunda titanyum malzemeden yapılmış. Ve Milli Muharip Uçak'ın arka kısmında motorların bulunduğu bölgeye yakın bir yerde duracak. Sergilenen parçalar arasında ana taşıyıcı omurga, basınç duvarı, Ön gövde omurga yapısını oluşturan ana yük taşıyıcı parça gibi parçalar bulunuyor. Milli Muharip Uçak tüm çalışmaların tamamlanmasıyla 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacak. İlk uçuşunu ise 2025 yılında gerçekleştirecek. Plan S şirketi 2021 yılında kurulmuş ve 9 ay içinde uydu üretip uzaya fırlatma hedefe koymuştu. O hedef de sona gelinmiş durumda. Türkiye'nin ilk ticari uydusu SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. 5-4-3-2-1-0 Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan S uzaya fırlatıldı. Fırlatma işlemi Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda yapıldı. Türkiye'nin ilk ticari uydusunu SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon 9 roketi fırlattı. Hazırlık ve fırlatma anları canlı yayında paylaşıldı. Plan C şirketi üst yöneticisi Tugay Güzel, 2021 yılında uyduların yapımına ilişkin açıklamalarda bulunmuş, kuruluşundan 9 ay sonra uydu yapıp uzaya gönderen başka bir şirket yok ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu uydu belirlenen tarihte hazırlandı ve 
Bu fırlatmayla bir ilke imza atılmış oldu. İstanbul'da tarihi kapalı çarşı son günlerde turist akınına uğramış durumda. Tarihi mekanın günlük ziyaretçi sayısı 230 bine ulaştı. Altmış beş senedir buradayım. Bu seneki kadar da fazla bir turist görmedim. 23 kapısı ve 66 sokağı bulunan tarihi kapalı çarşı koronavirüs salgını sonrası turistlerin akınına uğradı. Rusya'sından, işte İngiliz'inden, Afganından, <gülüyor> Suriye'sinden hepsinden var. Kuyumcusundan halıcısına, hediyelik eşyasından tekstil ürünlerine, ilgi odağı haline gelen kapalı çarşı günde 230 bin turist ağırlıyor. Güzel bir mekan gibi gözüküyor. Macaristan'da bu tarz pazarlar yok. Gerçekten çok beğendim. Güzel bir yer. Kapalı Çarşı çok ünlü biliyorum. Burayı çok uzun zamandan beri biliyorum. Ben Kapalı Çarşı'yı çok ilginç buldum. Burada ihtiyacınız olan her şeyi alabiliyorsunuz. İnsanlar çok iyi, çok nazik. İspanya'da Kapalı Çarşı çok ünlü. Herkes burayı biliyor. Kapalı Çarşı esnafı ise artan turist yoğunluğundan oldukça memnun. Geçen seneye göre en azından bir 3-4 katı turist akımı var şu anda. Tabii pandeminin yokluğunda biraz sıkıntılar çektik burada ama şu an işlerimiz falan iyi yani. Yazın başında yani güzel bir hareket oldu ama inşallah sene sonuna kadar bunu bekliyoruz yani. Kapalı Çarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı bu yıl 70 milyona yakın ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi. Günlük 200 ile 230 bin kişi alıyor. Yani yaklaşık aylık 5 milyon kişi ziyaretçimiz var. Bizim e, hedefimiz sen sonu 70 milyon kişi ziyaret etmesi. Ve umarım da bu hedefi yakalayacağız. Sparta'nın adını dünyaya duyuran gülün çiçeğinde hasat mevsimi başladı. Özellikle kozmetik sektörünün en önemli ham maddelerin başında geliyor Sparta gülü. Bu yıl 15 bin ton rekorte bekleniyor. Kozmetikten gıdaya birçok alanda kullanılan Isparta gününde hasat başladı. <gülüyor> Mühtüzade Gülcü İsmail Efendi 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlı kentinden bastonun içinde gül çiçeği getirip Isparta'ya ekti. O gün gelen bir avuç gül fidesi bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline geldi. 38 bin dönüm alana ekilen güller için üretici kolları sıvadı. Dünya gül yağ üretiminin %65'inin yapıldığı kentte gül çiçeğinin açmasıyla üreticiler hasada başladı. Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri 12 yaptık. Ajans bugün de son saat dilimine hemen başlayacağız. Maalesef geride bıraktığımız saat dilimlerinde gelen acı haberin detaylarıyla Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen pençekilit operasyonu devam ediyor biliyorsunuz. Operasyondan ne yazık ki acı bir haber geldi. Üst bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu bir askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı yaptı açıklamayı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde üst bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu. Bakanlık açıklamasında bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanıldı. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Dediğimiz gibi operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen pençekilit operasyonu tespit edilen 14 PKK'lı teröriste etkisiz hale getirildi. Şehidimizin de intikamı alındı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldiğine Irak'ın kuzeyinde yürütülen pençekilit operasyon bölgesinde üst bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştu. Şehidin kan yerde kalmadı. Operasyon bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bakanlık paylaşımına Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye ve azim ve kararlılıkla 
sürdürecektir notunu da düştü. Bir yandan aslında şimdiki konu yine terörle mücadeleyle de ilişkili. İsveç ve Finlandiya'nın biliyorsunuz NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ile görüşmelere devam etmek istiyoruz açıklaması geldi. Başbakan İsveç Başbakanı Andersson'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu sürecine ilişkin yaptığı açıklamayı Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor dedi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı için verdiği mesajlar her iki ülkenin liderlerinin de ana gündem maddesi. Konuya ilişkin son olarak İsveç Başbakanı Magdalena Anderson açıklama yaptı. Anderson, Ankara ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz. Başbakan Magdalena Anderson, İsveç'in NATO üyeliği hakkında daha önce yaptığı açıklamada Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz zaman alacağını söylemişti. Anderson konuşmasında PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarının altını çizmişti. Anderson, ABD Başkanı Joe Biden'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede de Türkiye dahil bütün NATO müttefikleriyle sorunları çözmeye açık olduklarını belirtmişti. Türkiye ise yazılı mütabakattan yana. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkenin NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada somut adımlar bekliyoruz, temennilerle ilerleyemeyiz demişti. Ankara'daki heyet kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Taleplerimiz net. PYD, YPG nasıl bir örgüt bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz. Temennilerle ilerleyemeyiz. Şimdi bu konuda somut adımlar gelmeden Türkiye ikna olmayacak net mesajlar. Bir diğer yandan az önce devam eden operasyonlardan ve olası gerçekleşecek Suriye'ye 5. Harekat'tan bahsettik. Bugün önemli dedik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var çünkü. E, toplantıdan nasıl bir karar çıkacak, e, operasyon olursa hangi bölgeye olacak ve sonuçları neler olur elbette bunlar merak ediliyor. Az önce bağlantımızı gerçekleştirememiştik hemen Suriye'ye uzanalım. Muhabir arkadaşım Mehmet Geç gelsinlerin ötesinde bizi bekliyor. Mehmet hoş geldin. Yayına. Sözü hemen sana bırakacağım neler yaşanıyor diye sorarak. Teşekkürler Cansın Elvacı. Zaman zaman şebeke gittiği için biraz önce bağlantı gerçekleştiremedik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalini vermesinin ardından gözler Suriye'nin kuzeyine çevrildi. Suriye'nin kuzeyinde de aslında hareketlilik başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri de hazırlığını tamamladı. Hala hazırda Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarla son 26 günde 222 teröriste etkisiz hale getirildi. Bir yandan da yeni operasyonun sinyalinin verilmesiyle birlikte hazırlıklar da tamamlandı. Suriye Milli Ordusu da Mehmetçi'ye destek vermek için bu operasyonda hazırlığını sürdürüyor. Şu anda ağır silahları görüyorsunuz. Araç üzerinde ağır silahlar bulunuyor. Bizler şu an neredeyiz? Ter Rıfat sınır hattında bulunuyoruz. Bunu hemen ifade edelim. Ve Ter Rıfat aslında operasyonda önemli bir nokta. Çünkü Ter Rıfat'tan sık sık güvenli noktalara Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst bölgelerine de zaman zaman saldırı ve sızma girişiminde bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan güvenli noktalara gerçekleştirilen saldırıların kaynağı olan noktalar. Önceliğimiz demişti. Ter Rıfat bu sebeple ilk akla gelen yer ve diğer bir noktada Münbiç olarak akıllara geliyor. Aslında bir diğer yandan da baktığımızda Aynel Arap kırsalından Irak'ın kuzey, Irak'ın sınırına, Irak sınırına kadar uzanan, Kamışlı bölgesine kadar uzanan bir hat var ve Barış Pınarı bölgesine baktığımızda da o noktada da aslında oluşan bazı boşluklar var. İşte bu boşlukların da kapanması ve saldırıların önlenmesi maksadıyla da kapsamlı bir operasyonun gerçekleşeceğinin sinyali de verildi. Operasyonla ilgili tüm elde edilen veriler, bölgede Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hazırladığı raporlar, yine jandarma ekiplerinin bu noktada komutanlıkların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst bölgesinde, Bölgelerin topladığı raporlarda Milli Güvenlik Kurulu'nda masaya yatırılacak, eline boyuna değerlendirme yapılacak ve ardından çok önemli kararlar alınacak. Hatta tarihe geçecek kararların da çıkabileceğini ifade edebiliriz. Şu anda bu noktada da hazırlıkların tamamlandığını ağır silahları da görüyorsunuz. Bunlar Suriye Milli Ordusu'nun e, Doçka olarak tabir edilen araçları ve bunlar da ağır silahlar olarak kullanılıyor. Terrifat sınırında olduğumuzu belirttik. Bu noktada aslında oldukça önemli çünkü hemen bizlere bir kilometre uzaklıkta teröristleri, teröristlerin siperleri ve mevzileri bulunuyor. 
250 bin sivil Ter Rıfat'tan göçerek Azez kırsalında kamplarda yaşamaya başladı. Onlar da bir gün evlerine dönmenin hayaliyle yaşıyorlar. İşte bu operasyon aslında onlar için de oldukça önemli. Yeni operasyon sinyalinin verilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde de hareketlilik başladığını ifade edelim. Bizler gelişmeleri an be an takip ediyoruz diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım. Mehmet'e teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi aslında dört başarılı harekat gerçekleştirdi. Türkiye sınır hattını korumak adına. Bu dönemde e, aslında kimler kimler terör örgütüne finansman ya da e, silah mühimmat sağlamadı ki ya da terör örgütleri arasında ayrımcılık yapmadı ki son operasyonla NATO bile tartışılır hale gelmişti. Lafarge'dan bahsedeceğiz. Kulağınıza aşina geliyor bu isim eminim. Fransa'da Çimento şirketi Lafarş teröre finansman sağlayarak insanlar karşı suça ortak olduğu gerekçesiyle de yargılanmasına onay verilmiş durumda. Lafarş yöneticilerine 100 milyon euroluk dava açılacak. Detayları öğreneceğiz şimdi. A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'da bizi bekleyen isim. Hoş geldin yayına. E, harekat gerçekleşirken o tüneller görüntülenmişti. E, A Haber farkıyla da ilk kez ekranlara getirilmişti. E, o süreçte bu ismi duyduk aslında. Neler yaşandığı kısmını biraz anlatmaya çalışacağız. Gelinen nokta nedir? Cansin Evla'ya teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. E, Fransız çimento devi Orta Doğu'daki en büyük e, çimento fabrikasından terör örgütü başta Daesh olmak üzere PKK ve benzeri terör örgütlerine 2010-2015 yılları arasında milyonlarca avroluk finansman sağlamıştı. Yani buradaki e, faaliyetlerine devam edebilmek için terör örgütlerine devlerinde ise haraç ödemişti. Hem fabrikadan çimento satmış ki bu senin de söylediğin gibi bu çimentolar tüneller başta olmak üzere terör örgütlerinin farklı faaliyetlerinde kullanılmıştı. Tünel inşası başta olmak üzere ve bununla ilgili bir dava söz konusuydu. Sivil toplum kuruluşlarının Lafarj şirketine karşı 2017 yılında Açtığı bir dava söz konusuydu. Daha sonra Paris e, İstinaf Mahkemesi bu davayı e, düşürmüştü ve en sonunda geçtiğimiz hafta e, e, Paris İstinaf Mahkemesi'nin e, verdiği bir karar söz konusuydu. Yani Lafar şirketi bu yıllar arasındaki terör örgütünü finansmandan dolayı hem terör finansman hem de e, insanlığa karşı suç işlemekten dolayı bir karar verdi ve e, e, soruşturma açıldı. Yani yargılama başlayacak. İşte bu noktada önceki gün bir gelişme gerçekleşti. Fransız medyasında çok az yer alan bir gelişme ve Lafarge yöneticilerinin birbirine düştüğü şeklinde bir başlıkla verilen bir haber. Lafarge'ın şimdiki sahibi yani İsviçreli Holtzim şirketinin eski Lafarge yönetimi, dönemin Lafarge yönetimine karşı dört yöneticisine karşı açtığı bir dava söz konusu 100 milyon avroluk bir dava. Dava açıldı Paris Ticaret Mahkemesi'nde yani 2010-2014 yılları arasında terör örgütünü finanse ederek şirketi hem maddi kayba uğrattınız hem de şirketin imajını zedelediniz şeklinde bir dava bahsettiğimiz dava ve 16 Haziran tarihinde ilk duruşmanın gerçekleşmesi bekleniyor Fransız Nouvelle Observatör dergisinin iddia ettiği bir gelişme bu 100 milyon avroluk bir dava açıldı Paris Ticaret Mahkemesi'nde Fransız şirketin dünyaca ünlü Fransız şirketin teröre karşı terör örgütlerine e, maddi çıkar sağlama haraç verme konusuyla ilgili kamuoyu e, yıllardır konuştuğu bir e, gelişme bu ve bu gelişmedeki son noktada Şirketin yeni sahiplerinin dönemin e, yöneticileri hakkındaki genel müdür Burnara Fonda yer alıyor. Bunlar içerisinde 100 milyon avroluk bir tazminat davası açtığı haberiyle e, yayınımızı bitirelim. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ve Yunanistan'a gerilimi düşürelim çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price düzenlediği basın toplantısında Türkiye karşıtı provokatif bir soruyu birliktelik mesajıyla yanıtladı. Türkiye'nin önemli bir ortak ve NATO müttefiki olduğunu söyledi. Yunanistan ve Türkiye'de dahil olmak üzere NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıkları diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price günlük basın toplantısında Türkiye ve Yunanistan arasındaki gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diplomatik bir tutum sergiledi. 
Basın toplantısında kendisine yöneltilen provokatif bir soruyu birlikte çalışma mesajıyla yanıtladı. Bu ciddi söyleme hakkında bir soru sormak istiyorum. Türkiye Yunanistan'a saldırırsa ne yapacaksınız? Yunanistan'ın vazgeçilmez bir ortak ve ABD için önemli bir NATO müttefiki olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde Türkiye de ABD'nin önemli bir ortağı ve önemli bir NATO müttefidir. Ortaklarımızın bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalıştığını görmek istiyoruz. Rice, Yunanistan Başbakanı'nın geçen hafta Washington'da olduğunu ve yönetimdeki mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını da hatırlattı. ABD'li sözcü, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya yönelik terör hatırlatması ile ilgili bir soruysa, konu Türkiye ile ABD arasındaki ikili bir mesele değil diyerek yanıtladı. İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımız bunu Türk müttefiklerimizle görüşecekler ve görüşüyorlar. Bu, Türkiye ile aramızda ikili bir mesele olmadığı için bunu ifade etmek istedim. Bu, şu anda Türkiye ile İsveçli, Fin ortaklarımız arasında bir konu. İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımızla ve Türk müttefiklerimizle olan ilişkilerimizi koruyacağımızdan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı katılımı konusunda NATO ittifakı içindeki güçlü fikir birliğini sürdüreceğimiz, Doğu Akdeniz'de kurtaran 2022 tatbikatı 12 ülkeden 25 gözlemcinin katılımıyla yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. Türk Deniz Kuvvetleri Mavi Vatan ve Uluslararası sularda gücünü hissettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 5.si düzenlenen Kurtaran 2022 tatbikatı Doğu Akdeniz'de icra edilmeye devam ediyor. Bizler A Haber ekibi olarak dünyanın sayılı gemilerine denizaltı kurtarma gemisi olan TCG Alemdar'da bulunuyoruz ve şu saat itibariyle kurtarma operasyonunun başladığını söyleyebiliriz. Peki ne gibi safhalar e, icra ediliyor bu araba kurtarma tatbikatında? Öncelikle sata çıkma kabiliyetini yitirmiş olan denizaltının e, yerinin belirlenmesi için Türk mühendislerin ürettiği milli ROV e, denizaltı robotu denize indirildi ve dipte e, denizaltını tespit ettikten sonra dalgıçlar e, kurtarma botuyla birlikte e, denizaltı personelinin serbest çıkış gerçekleştireceği noktaya e, noktada hazırlıklarını e, devam ettirdiler ve şu saat itibariyle e, de, dalgıçlar eşliğinde denizaltı personelinin e, Serbest çıkışı gerçekleşmek üzere ve e, botta bulunan e, arama kurtarma timleri şu anda hazırlıklarını artık tamamlamış durumdalar ve e, denizaltı personelinin yüzeye çıkmasını bekliyorlar. 12 ülkeden 26 gözlemcinin e, katıldığı tatbikatın 5.si düzenleniyor. Bu yıl Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda e, 3 denizaltı, 1 fırkateyin, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma yedekleme gemisi, 1 mayın... E, Arama gemisi, bir karakol gemisi, bir helikopter, bir römorkor, bir insansız hava aracı, bir paraşütle arama kurtarma timi, bir denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi katılıyor bu dev tatbikata. E, tatbikatın amacı e, özellikle sata çıkma kabiliyeti yitirmiş denizaltıyı arama kurtarma e, faaliyetinin gerçekleştirilmesi olarak açıklandı. E, i̇şte kurtarma birimlerinin rol aldığı kapsamlı senaryoya dayalı olarak e, burada e, personelin e, yetenekleri de bir anlamda denenmiş oluyor. İşte görmüş olduğunuz gibi kurtarma botu denizaltı personelini şu an itibariyle serbest çıkıştan e, alarak TCG Alemdar gemisine intikal ettiriyor ve az sonra buradan e, gemiye alınacak tıbbi müdahale için gemiye alınacak e, denizaltı personeli ve burada tıbbi tahliyeleri gerçekleşmiş olacak. Şu an itibariyle kurtarma botundaki denizaltı personelinin serbest çıkışla bota alındığını ve e, gemiye intikal ettirildiğini görebiliyoruz. Şu saat itibariyle iki e, denizaltı personelinin gemiye e, getirildiğini söyleyebiliriz. E, beşincisi düzenleniyor. E, milli bir tatbikat e, ve bu anlamda işte dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu TCG Alemdar'da arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. E, bot tekrar diğer personeli e, almak için geriye doğru manevrasını gerçekleştirecek şimdi ve sonrasında da e, Deniz altında bulunan personelin 
tamamen serbest çıkışla gemiye tahliyesi gerçekleştirilmiş olacak bu kapsamda. E, tabii ki e, biraz da TCG Alemdar'dan bahsedecek olursak e, burada bulunan e, bin metre dalış kabiliyetine sahip olan e, RAW, RAW cihazı bulunuyor. İşte bu cihaz tamamen Türk mühendisler tarafından e, yapıldı ve bin metreye kadar dalabilme kabiliyetine sahip bin metrede her türlü manevra kabiliyetini bu e, ROV isimli denizaltı robotu gerçekleştiriyor. Tabii ki buradaki personel de çok eğitimli. Özellikle denizaltı arama kurtarma e, faaliyetlerinde her konuda tecrübeli olduklarını söyleyebiliriz. Son olarak toparlayacak olursak TCG Alemdar denizaltı arama kurtarma gemisinde bugün tatbikatın arama kurtarma safhası icra ediliyor diyerek sözü şimdilik merkeze bırakalım. İstanbul'a döneceğiz. Depremin olası sonuçlarından biri olan Tsunami'ye karşı 17 farklı ilçede kıyılara bilgilendirme panoları yerleştiriliyor. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Tülay Ayçiçek bizi bekleyen isim. Tülay hoş geldin yayına. Aslında depremle ilgili başlıkları konuşurken e, buradan da selam edelim. Profesör Doktor Şükrü Ersoy bu konuya çokça dikkat çekmişti. Deprem sonrası farklı noktalarda e, bu krizlerin yaşanabileceği yönünde 17 farklı ilçeden bahsediliyor. Hangi noktalar bunlar? Neler bilgilendiriyor? diyoruz konuya ilişkin seni dinleyelim. Cansın Elvacı az önce sizin de dediğiniz gibi aslında uzmanlar sık sık uyarıyor. Malum özellikle de Türkiye deprem noktalarından biri olduğu için depremden sonra olası tsunami'ye karşı da eylem planlık planlama hazırlıkları e, başladı. Hatta sahilde yürüdüğümüzde aslında sık sık karşılaştığımız tabelalardan biri de tsunami tabelalarıydı. Hemen Ahmet'ten rica edeyim göstereyim sizlere. Özellikle de önce tabelaları göstereyim. Yaklaşık 500'e yakın noktada artık bu tabelaları görmek mümkün. Tabi tabelaların yanında da yine ayrı yeten de tsunami bilgilendirme ve tahliye yollarını gösteren bilgilendirme panolarıyla da artık sık sık İstanbullular karşılaşacak. Peki bunun önemi nedir diye soracaksanız özellikle de İstanbul malum mega kent e, oldukça yoğun ve kalabalık bir nokta olduğu için de e, krizin önüne geçmek için böyle ön hazırlıklar başlatıldı ve bazı noktalarda özellikle de 17 ilçede bilgilendirme tabelalarının asıldığını sizlere söyleyebiliriz. Peki o noktalar nereler? Öncelikle onu göstereyim sonra sizlere tabelayı çok ayrıntılı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Özellikle de adalar olmak üzere Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih, Kartal, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere tam 131 tane bilgilendirme panolarını karşılaşacağız. Sahil kesimlerinde de yine aynı şekilde ilk başta da dediğim gibi tsunami tabelalarını görmek mümkün. Tabi hemen şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle de e, uzmanların da uyardığına göre İstanbul geneline baktığımızda büyük çekmecenin ve yeni kapının risk altında olduğunu olduğu uyarılarını da söylediğini sizlere e, aktarmaya çalışayım. Tabi bu panoların üstünde ilçeye ait tsunami tahliye yolları, bu yolları yönlendiren işaret tabloları ve bilgilendirme panolarında ayrıntılı şekilde açıklamalar yazıyor. Hemen o açıklamalar neler diyecekseniz şöyle Ahmet'ten de rica edeyim. Gördüğünüz gibi aslında kıyı kesimine bakıyoruz ve özellikle de İstanbul İstanbul'un riskli noktaları neresi derseniz zaten bilgilendirme panolarında dikkat çeken noktalardan biri de kırmızı noktalar. Yani Ataköy'deyiz. Bizler özellikle de tam da bu noktadayız ve kırmızı alanların risk yani tsunami'nin fazla olacağı, zarar göreceği noktaların e, olasılığı gösterildi aslında. Eğer bu tabii tsunami'nin büyüklüğü artarsa da e, özellikle de ulaşabilecek noktaları sarı şeklinde böyle göstermişler. Tabii hem tahliye yönleri hem de öneri tsunami İtaliye yollarını işaretlerle bu tabloda görmek mümkün. O yüzden herhangi bir olasılıkta, tehlikede bu panoları görmezden gelmeyin. Yolda yürürken de panolara biraz göz ucuyla bakarsanız da hem bilgilenmiş olacağız hem de temkinli olacağız Cansın Ervacı. Tülay'a teşekkür edelim. Önemli bilgilerdi. Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012'den beri düzenlenen Uluslararası İstanbul Enses Şiir Festivali'nden söz edeceğiz. Edebiyat severlerle buluştu bir kez daha. 25-28 Mayıs tarihleri arasında festival ülkemizden ve farklı coğrafyalardan önemli şairlere ev sahipliği yapacak. Sen nasıl bu kadar hayal incesi, sen nasıl bu kadar mutluluk çağı, sen nasıl bu kadar... Tarih öncesi. Uluslararası İstanbul Enses Şiir Festivali 9. kez edebiyat severlerle buluştu. 
Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılından itibaren her yıl belli bir temayla düzenlenen Uluslararası İstanbul Ensiz Şiir Festivali başladı. Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve dokuzuncusu yapılan İstanbul Ensiz Şiir Festivali başladı. Yerli ve yabancı birçok şair festivalde şiirlerini izleyicilerle buluşturdu. Kokusunu salıyor toprak. Bayram havasını bekliyor çocuklar. Gayet kusursuz, gayet muhteşem bir program olduğunu söyleyebilirim. E, gerek konuklarımızla, gerek mekanımızla gerçekten çok güzeldi. Profesör Doktor Nurullah Genç'in onur konuğu olduğu festivalin bu seneki teması şiirin ve şehrin kapısı kaleden şehre oldu. Festivale yurt içi ve yurt dışından çok sayıda şair katıldı. Şiir çok güzeldi, festival çok güzeldi. Devamını diliyoruz. Umarız e, bu, bunun gibi etkinlikler sürekli gerçekleşir. Hem öğrencilerimiz hem de bizlerle birlikte e, tüm programlara en güzel şekilde katılmaya çalışıyoruz. Sultan Gazi Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, şairleri okullarda öğrencilerle buluşturacaklarının müjdesini verdi. Şairlerimizi öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Okullarımızda öğrencilerimiz şairleri dinliyor, şairler öğrencilerimizi dinliyor ve arzumuz yeni şairler yetiştirmek. Festivalin son gününde yakın zamanda açılışı yapılacak Aşkın Simgesi Aydos Kalesi'nden şiirler yankılanacak. Ne yapsın? Kalsa da kadri bilinmez. Şiir severlerin ilgi gösterdiği etkinlik 28 Mayıs'a kadar devam edecek. Her itiraf bir tövbe kapısıdır ve kendimi sana itiraf ediyorum. Festivalimize davetimizi biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünlük hoşça kalın diyelim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle efendim. İyi günler.